。川菜馆内，林远正与未婚妻赵慧面对面的坐在窗边，他点燃了一根烟，不时的打量着欲言又止的赵慧。你要是有什么想法，可以直接说出来。林然已经猜到对方要说什么，可还是想亲耳听听他会找什么样的借口。赵慧酝酿了一下情绪，深吸了一口气，仿佛下了多大的决心般，抬起头直视着他的双眼。阿然，我爸妈说了。你挣的是死人钱，说出去名声不好，而且你也明白，我的同学全是大学生，他们要是知道了，往下的赵慧没说，他相信林冉应该明白。林冉猛吸了几口烟，将烟头按在烟灰缸内。小慧，本来有些话我不想说，可你家人的态度，我还是打算跟你掰扯掰扯。赵慧，林冉望向了他座椅旁的名牌包包，你拿的名牌包是我挣死人钱给你买的，你家盖房子钱不够，我用你们说的死人钱借给你们的。当初拿我钱的时候，你们咋不说呢？赵慧眼角的余光瞄向了旁边的包包，脸疼的红了，窘迫的低下了头，一句辩驳的话都不敢说。如果我让你还钱呢？赵慧猛地抬头，着急的开了枪。林冉，我跟你处了两年，花你几个钱怎么了？你这个样子一点都不大气。林冉扑哧一声跃了，嘲讽道：“我逗你玩呢，希望你们家住着我靠挣死人钱盖的房子时，心里能安生。”赵慧，林然懒得再跟赵慧废话。这两年来，双方该发生的也发生了，给他花的钱就当是补偿，但他的借口还是让他很窝火。走出了川菜馆，林然坐上了路虎，望着后视镜上挂着的各种护身符，想到了上个月去世的师傅。从刚满月起，林然便被师傅捡回了家。师傅一直都是单身一个人，把林然当成亲生儿子教育，但是却不肯让他喊一声爸。直到师傅临死前，拉着林然的手。语重心长的说道：“大冉啊，我不让你叫我爸，一是因为我克妻克子，怕克死你；二是因为你克父克母，我怕你克死我。”林冉，干咱们这行总得缺点啥，婚姻也好，子女也好。你要是挣够了钱，就别干这一行了，到时娶个媳妇。别人管咱们借钱时称兄道弟，其实骨子里都看不起咱们这一行的。挣死人钱终归是不光彩。林冉的思绪拉回到了现实，他并不赞同师傅的话。凭本事挣的钱，哪有什么不光彩的？哼！林冉看到赵慧从川菜馆出来，径自走向了自己。他打开了车窗，问：“赵小姐，你还有事吗？”啊、呃！赵慧欲言又止的低下了头。这一出做派，让林冉看的心有些发堵。有话直说，别为难。从今以后，你能不能别跟外人说我跟你处过？林冉手握方向盘，面不改色的点点头。放心，我的人品还是可以的。同样，你也别提我。谢谢，千万别这么说，咱们也算是好聚好散。赵慧眼眶有些微微发红。阿然，咱们相处这两年来，我常常在想你是不是真的爱我，不管你遇到什么事都表现的淡淡的。林然简直不敢相信自己耳朵听到的。如果不爱的话，哪个男的能跟一个女的处两年，还买东西借钱呢？但是林然也不想跟前女友戏白扯了。如果这样想，能使你好受点，随便你怎么想我都无所谓。赵慧。林冉将车启动，临走之前对赵慧说道：“将来你家要是有需要我的地方，我一定给你打八折，火葬场给你们家的人定头颅。”说完，也不管赵慧那菜色的脸，脚下油门一踩，留给了他离别的汽车尾气。赵慧被呛得直咳嗽，气得将包扔到了地上，猛踩了好几脚，最后不舍得又捡起来擦干净，拎着包走了。林冉通过后视镜看了赵慧最后一眼，迫切的希望他们家的人永远不死。嗡嗡。手机响了，林冉看了一眼手机的屏幕，直接开了免提。喂，你哪位？林老板，我是下洼村东头的刘老大家，我爸在炕上躺了两个月了，现在不咋吃东西，您帮着看看还能活多长时间呗？行，我半个小时后到。好嘞，好嘞。林冉挂断了电话。像这种事情，他一个月总得遇到个两三回。还好现是夏季，要是冬季，连睡觉的时间都没多少。半个小时后，林冉来到了刘老大家，里面的人热情的迎了出来，仿佛他是过年时送财神爷年画的。走进了屋内，林冉望着一屋子的男男女女，从他们的脸上并未看出一点难过，反而满是期盼。林冉知道这些人想听什么话，但他就是不说，背着手站在炕边，望着头朝里躺着的老头儿，见其抬头纹都开了，左右半个月的时间，林冉面无表情的说道：“半个月之内吧。”屋里所有人如释重负的轻叹一声，仿佛在说：“太好了，还有半个月就要解脱了。”
，老头儿一共几位子女？林冉问。五位，我是老大。打电话的那个男人说道。林冉了然的点点头，行，该背着都背着吧。要是老人真没了，你就给我打电话，到时我带着人过来放音乐啥的。成成，刘老大连连答应。林冉回头又看了一眼老头儿，气若游丝的喘着气。嘴唇干瘪，一看就是很久没喝过水了。他刚想提醒一下，却又想起了师傅的临终嘱托，千万别多管闲事儿。他悻悻的闭上了嘴巴。林老板，还有什么要交代的没？刘老大一边问，一边递给了他一根玉溪，顺便还给他点着了。林冉接下，吸了一口。老人不出半个月了，他要是想吃啥想喝啥，都满足了。不想走了后找你们。行，我知道了。刘老大对这方面深信不疑，自然不敢有一丝怠慢。林冉一根烟吸完，让刘老大别送他，开着车往回走。打开手机翻，看着师傅的照片，他自嘲的笑了：“师傅，我还是控制不住多上一嘴，咋整？可惜师傅已经走了，能管他的人都没了。”林冉开车回到了门市，抬头望着明晃晃的寿衣花圈，四个黑色大字，忽然想起师傅曾经想给店铺取一个名字，结果反复思索了半个月。也没想出一个适合的。华子一见他回来了，非常有眼力见的推开了玻璃门：“林哥，你咋回来的这么早呢？”“分手了。”林冉无奈的说道。“不会吧？”华子一脸的不敢相信，见林冉那神态不像是在开玩笑，忍不住嘟囔道：“要照我看，早该分了。他们家没少在背后说你的坏话，都说我啥了？”林冉翘着二郎腿坐在电脑前问：“就是说，咱们这一行是挣死人钱的不干净？”林冉嗤之以鼻，随他们怎么说吧，我也不在乎。林师傅马上就要五七了，不是有规矩的女儿买花上坟烧吗？林师傅没闺女，这个怎么办？华子一想到这个头都大了，我自己去就行，这种事儿也不能让侄女代劳。再说了，人家也不乐意干。也是，这时外面停了一辆电动小三轮，刚刚的刘老大推门进来了。林冉诧异的问：“我这前脚刚走。”老头不能就没了吧？没有，我就是寻思先把东西买回家，不想到时县买不赶趟。刘老大一边解释，一边望着摆在展台里面的骨灰盒，都是什么价位的？骨灰盒吧，得看你想买什么价位的。林冉对刘老大心里的小九九了解的一清二楚，只是令他没想到的是，兄妹五人连半个月都挺不了，差异不二就行，人都要死了，没有那么多的说道。林冉明白他的意思。指了指那边一千块钱的，这个一千质量什么的都不错。行行，就定这个了。刘老大对这个价位非常的满意。林冉拿出了一根烟递给了他。我记得你的母亲已经去世十来年了吧？刘老大长叹一声，可不是吗？我最小的妹妹刚成年，我爸含辛茹苦的给我们兄妹五人成家立业，本来应该到了享福的时候，结果却未等说完，刘老大眼泪吧嗒掉了下来。他现在不能吃不能喝。一问三不知，我这当儿子的心里难受啊！拿根吸管给你爸，应该能喝点稀的。林冉还记着老头儿的样子，虽然气若游丝，但喝点粥还是可以的。当然了，人家当儿女的给不给喝，那就不得而知了。刘老大的手抖了一下，默默的拿出打火机，将烟点着了。华子悄悄白了刘老大一眼，对这种往脸上贴金的孝子贤孙，早就见怪不怪了。林冉自然也没继续点刘老大，让华子拿白布和寿衣等等一系列的东西。然后对刘老大说道：“老头要是真不行了，你立即给我打电话。不想有些说道，你们不明白，到时整差了，对你们家族的后运有影响。”M， 成成，全听林老板的。华子将得的穿的以及坐孝带的白布，全部放到了刘老大的三轮车上。刘老大又问：“纸活什么的，应该是女儿买对吧？”“对，纸活有全套的，我不说你也都懂。价格什么的，高中低档，可以当天再谈。”还有古月什么的，这一笔钱也是女儿出。林然解释道：“那行，回去告诉我那俩妹妹一声，你们自己商量就成。你也快五十来岁的人了，应该明白。”林然只管告诉他们方案，其余的他们一家人自己拿主意，只要算账的时候别起幺蛾子就成。成成，我先走了。林然做了一个请的动作，并没有送他。华子双手掐腰，目送刘老大走没影，头也不回的问：“林哥。”你说那老头会不会饿死？我刚刚拿话点他了，他应该明白。希望吧。林然打开电脑玩了一会儿游戏，忽然手机里跳出一条微信：“大冉，晚上喝一杯。”
。林冉快速的回了一个好字，然后问走过来的华子：“你把我分手的事说了啊，好吗？”华子回答的：“那叫一个理直气壮，旧的不去，新的不来。以林哥你现在的条件，啥样的找不着，所以你单身的事儿必须得让外人知道。”林冉无语了。从进门到现在，一共也就不到二十分钟。华子身为一个精神小伙，嘴皮子咋这么碎呢？时间很快到了晚上，林冉来到了镇上的烧烤摊，望着眼前的四个好哥们，自嘲的一笑：“我这一分手，倒是把你们几个给聚齐了，旧的不去，新的不来。”强子说着，给他开了一瓶啤酒。从这里到你的门市，一共也没几步，今个多喝几杯应该没问题吧？没问题。自打师傅死后，林冉一直没有喝过酒。五人碰了碰杯，喝着小酒，说着最近发生的事儿。林冉的脸上也逐渐有了笑容。突然，一个喝得醉醺醺的老男人踉跄的坐到了林冉身边，一把搂住了他的肩膀。“哎呦，我当是谁呢？原来是咱们镇上最有钱的林老板啊！超哥今天没少喝啊！”林冉将他的手扒拉下去，超哥嘻嘻的笑着，将蹲坐在地上的二哈招到了身边，将他抱起，不怀好意的说道：“这是我儿子，他要是死了，我一定找你热闹大办一场。”强子的脸刷的黑了，刚要开口对他，却听林冉说道。只要钱到位，给谁办都行。只是超哥，你得明白，我的规矩是流程必须完美，该有的规矩绝对不能差。这个好说。超哥一脸的得意。行，那咱们可就预定好了。到时我把灵堂往你家里一摆，你的狗儿子躺在水晶棺材里面，左右得有孝子贤孙哭着，晚上还得辞灵，亲朋好友得过来磕头敬酒等等，入土为安啥的，还得有人举着灵幡。超哥，他是公的还是母的？不过也无所谓了，反正他的子孙也不能说话。听说你小孙子都五岁了，正好侄子给叔叔抱骨回合，到时就让他在灵堂哭灵，那效果肯定不差。超哥脸上的笑容凝固了，他一脚将二哈踢飞，抬手薅起了林冉的脖领子。你他妈的就是一个挣死人钱的，居然敢变着法的骂我，也不看看我超哥是谁。林冉摊了摊手，挑衅的一笑：“有本事你就打。”超哥五十来岁的人了。哪能受这个气？照着林冉的面门挥了过去。林冉就这么淡定的看着，连动都未动。待距离五厘米的时候，旁边的郝亮不温不火的声音响起：“寻衅滋事，拘留半个月。”超哥一听，瞬间停下了挥出去的拳头，转头看了一眼郝亮，讪讪的一笑：“哎呦，我当是谁呢？原来是郝队长啊！既然你开了口，那就算了吧。超叔要是没事，就回家带带孙子，酒要少喝。”郝亮好言相劝。对对，你说的都对。超哥牵起了地上莫名挨了一回揍的二哈，甩了林冉一个眼刀子，气呼呼的走了。今晚全场最帅，二哈。郝亮不解的望着林冉，他挺大岁数的人了，咋老跟你们师徒过不去呢？林冉将剩下半杯的啤酒一饮而尽，挨个发了一根烟，点着后无奈的说道：“当初超哥一直喜欢我师娘，结果被我师傅撬了墙角。本来男欢女爱的事过去就拉倒。”结果师娘在大冬天要生孩子，送到医院不及时，就这么一尸两命。说到这儿，林冉叹了口气。超哥也是一个重情义的人，那天还是他帮着往医院送的，结果初恋就这么死了。他将一切都怪到了师傅的头上，说师傅防人，克妻克子等等，连带着我也入不了他的眼。如今师傅走了，他自然把怒火转移到了我的身上。强子皱着眉头问：“我们都得叫他一声超叔，你咋就叫超哥呢？”师傅心里有愧，平时挨他几对也不吱声，可心里又过不去，便让我管他叫超哥，在辈分上压人家一头。林冉说到这儿，扑哧一声跃了，对师傅那顽劣的小心思，真是不知该说啥好了。四人异口同声的说了句“卧槽”，在心里默默感叹。林师傅表面上大义凛然，其实也一肚子坏水。一顿酒喝了两个小时，最后是强子付的钱。林冉谢绝了哥们送他回家的好意。一个人借着昏暗的路灯，慢慢的往家走。这一顿酒，林冉喝了六瓶啤的，只要不掺白的，这对他就算是小意思。回到了门市，华子拿出单子递给了他：“哥，刚刚送老太太的儿子打电话来了，说他妈快要不行了，折腾两年了，确定吗？”林冉想到宋老太太，那生命力可不是一般的顽强，就这么在炕上吃喝拉扯了两年，脾气还臭，常常把子女们气得哭天抹泪。差不多了，现在九点半，他要是十二点之前走，那么就是小三天，能给他儿子省不少的钱。明天要是白天走了
，那就是大三天，他儿子得准备三天的酒席，小三天不也得准备两天吗？华子觉得省不了多少的钱，那不一样，你以为只有两顿？你刚跟着我一个多月，有很多的事情你不懂。通常丧事酒席是下午一点开席，晚上还得来一顿，第二天出殡后回来还得吃一顿，所以大三天你算吧。华子粗略的算了算，一天下来的费用确实不少钱呢。林冉对宋老太太记忆犹深，每一次遇到她都会被人家指着鼻子嘲笑，这不是正死前那狗人捡的孩子吗？瞧瞧这长相，一看就是克父克母的玩意儿。哼，那老太太嘴巴太毒，死了也落不着好。林冉一点也不可怜宋老太太。他之所以受了两年的罪，也跟他嘴上不记得虐待儿媳妇有直接的关系。这话对，显然宋老太太的作风，华子也能亲着呢。嗡嗡嗡，手机又响了。林冉接了，喂，林老板在吗？手机那边着急的问。我就是，我是宋老太太的儿子，我妈走了，你现在能过来不？马上。林冉将桌上的车钥匙扔给华子，你开车带我过去。把设备什么的装上，到了那里后，你一定要少说话，千万别像前几次跟领导下乡似的，见谁都说您好啥的。华子下意识的揉了揉脸，前几次挨打的疼痛感还记忆犹新，放心，一定不能。林冉穿上了外套，见华子都装好东西了，坐到了副驾驶。他望着开车稳当的华子，心道：华子啥都不错，就是不爱读书，才十八就跟着我混，将来可咋整？林哥，自打跟着你干白事儿。我仿佛找到了人生价值，华子笑嘻嘻的说道。林冉，从小镇到宋老太太家也不算太远，都是周围的村子，不出半个小时就到了。一走进院子，林冉看到宋叔神情古怪的出来，凭着多年的经验，猜出宋老太太的死有点门道，但他也没问，只是跟宋叔说了穿衣等等的细节。屋内的子女们个个顶着黑眼圈，脸也哭黄哭黄的，可见跟着宋老太太遭了不少的罪。宋婶嘴角带着笑意，一见林冉进来，热情的拉起了他的手：“大冉来了，快点里面坐，瞧瞧这一身的酒气，今天晚上喝多少啊？”“婶子，你能收敛一点不？”林冉哭笑不得的问。宋婶连连摆手：“不可能收敛，我自打嫁进他们家，从来没过一天的好日子。这老东西又躺床上两年，如今终于走了，可算是解了我心头之恨，我也算是对得起他了，哪怕他对我再差。”我也没虐待过他。林冉知道宋婶是方圆百里最憋屈的儿媳妇，她也没说什么，让宋叔把扁担压在老太太屋子外面烟囱上，然后高喊三声“妈一路走好”，紧接着放哀乐，通知周围邻居老太太死了。岁数大的人帮着给宋老太太穿好衣服，一切都准备妥当。林冉将长明灯摆好，叮嘱宋叔点着，然后请导点油，千万别让油灯灭了。宋叔记下了，用打火机点长明灯。未想怎么点都点不着，他看了一眼母亲的遗体，急的是满头大汗。林冉见状，接过打火机，将长明灯一下子点着了。可那火苗忽明忽暗，眼看着又要灭。他抬头望向宋老太太的遗体，挺大岁数的人了，走了也不让子女消停，差不多就拉倒吧。随着他话音刚落，长明灯中的火苗不闪了，稳稳当当的燃烧着。宋书瘫坐在了地上，长出了一口气。万万没想到，母亲死了。也要闹腾一回。林冉看过很多次人死了长明灯点不着的，大多数都是捣鼓几句。但凡发生这种事的人家，通常都是死者以前横行霸道，正常的没有这么多事。但要说真的有没有鬼，林冉一向是对各种生灵敬而远之，但他还真没见过鬼啥样。哪怕他的师傅干白事儿四十来年，也没见过一次。华子轻轻拉了拉林冉的衣服：“林哥，宋婶和他三个小姑子要见你，走吧。”林冉来到了西屋，见宋老太太的女儿们坐在一边抹眼泪，其中一人还捣鼓着亲妈做了两年，终于走了，又解脱了啥的，估计这就是传说中的喜极而泣。婶子，老太太走的时候得有七十多岁了，你们想咋办？林冉问。大半，宋婶都没犹豫，那三个小姑子披麻戴孝的整理好后，对林冉说道：“大冉，纸活什么的都要用最好的，我们姐仨早就商量好了。”我妈一向是喜欢热闹，说啥也要让她走得舒心。古月也要呗，对对，像什么十贵母重恩，哭七官还有十八包都要，活都整齐喽。大姑子心里有一口气，说啥也要用这种方式将两年来的憋屈发泄出来。宋婶附和道：“听三位妹子的，该咋办咋办。”
务必要办得隆重。我说也是这个意思。林然想再确定一下，不用他管，这个家我做主。林然点点头，行，老太太属于小三天，明天辞灵，具体的我都给你安排好，酒席一条龙啥的，你们打算用谁？当然是咱们附近的李庆了。成，我给他打电话，让他明天早上四点半左右过来。行行。林冉拿出手机，给李庆打去了电话，又联系了古月班子以及哭丧的人，然后问宋婶：“主持人的话就用江聪吧，你们觉得呢？你来吧，我们就信得过你。”宋婶是从小看着林冉长大的，对他自是无比的信任。你主持的价格我们都清楚，绝对不能差事儿。成，那我来。林冉等的就是这句话，自己的出场费可不便宜。所有事情都安排好了。哀月放了，能有半个小时便停了，免得影响四周邻居休息。临走之前，林冉教会了宋家的长孙怎么放哀月。明天天刚见亮就打着。华子开车带着林冉回到门市，他也没回家，直接住到了二楼。明天一早四点钟就得起来。林冉有些犯困，外加喝了不少的酒，躺在床上没一会儿便睡着了。很快，宋老太太出现在他的梦里。宋老太太，你个小兔崽子，还敢说我的不是？我闹腾咋了？本来我不该死的，我那儿子把我的氧气管拔了，要不然我非得拖到明天早上死了不可，狠狠的让他们放点血。林冉，你要是再墨迹，我后天就把你和你老头的坟地挪一挪，让你们家风水变衰。宋老太太，算你狠。林冉现实中翻了个身，睁开了双眼，想到梦中宋老太太那张老脸，翻了一个白眼，继续睡觉。次日凌晨四点，林冉醒了。先去洗了一个热水澡，换上一身干净的衣服，叫醒了睡得正香的华子：“别睡了，咱们去老宋家。”“嗯，好嘞。”华子揉了揉双眼起来。镇上的早餐店开门了，林冉带着华子喝了一碗豆腐脑，开着那辆饱经沧桑的路虎去了宋家。哀月的声音不算太大，附近的邻居已经有去帮忙的了。见到林冉进来，一个个抬手打了一声招呼。林冉走了进去，问一夜没睡的宋婶：“豆腐定没？”你不提醒我都忘了，这就去。宋婶脱下了校服，骑着电瓶车走了。林冉又去看了一眼长明灯，见着的不错，想起了昨天半夜的梦，梦到死去的人是发财的预兆。等丧礼结束后，我就去买张刮刮乐。宋叔，后天一早火葬场定头颅吗？林冉问。定。宋叔早就跟家人商量好了，这个绝对不能拆。成。林冉打电话跟火葬场那边联系。李清四点四十左右到了，拿着菜单跟宋叔订酒席的规格。双方商量好后，李清开着车带着回来的宋婶去买菜，然后就开始支锅炖肘子和炸鱼什么的。豆腐也送来了，这边有规矩，白氏酒席必须有豆腐才行。接下来就是订花圈了，价位没定太高，都是八十的，只有儿子的订了一百五的，老太太只有一个儿子，一定不能弄得太小。林冉将纸活安排妥当。让工作人员在八点钟之前拉纸活过来。这时，林冉的手机响了，是江聪打来的电话。他赶紧接了：“江哥这么早打电话，有事吗？”“大冉，听说宋家的老太太死了。”“是啊。”“那主持人定没？”江聪问。林冉眉头微皱，叼着烟来到了安静一些的小屋。“宋叔从小看着我长大的，当初宋老爷子死的时候是我主持，他们觉得用同一个人比较好。”江聪那边沉默了片刻，随后笑了笑：“没事，他们用你也正常，我就寻思问问。放心吧，江哥，要是有事儿，我肯定提前给你打电话。你先好好在家陪嫂子吧。听说嫂子现在怀孕七个来月了。”林冉知道江聪不乐意了，可这种事儿东家不同意，也不能强行让人家用他吧。星星，你忙吧，我先挂了。林冉刚想说一句好的，结果那头手机挂了。江聪将手机扔到了一边。对侧身躺着的媳妇说道：“大冉说老宋家用他主持了，哼！自打师傅走后，整个林家全听他的了。我早就说过，让你单干，你偏不听。”媳妇继续埋怨：“这一行可是暴利，哪一次活结束了，当老板的不得挣个四五千块钱。可师傅刚走，我要是单干，别人会说我不仗义。这年头挣钱才是王道，仗义什么的算啥？我怀的可是儿子，也不是天天有人死。”你主持一场五百块钱，一个月得死十个人，咱们家才能够花。江聪沉默了，他不得不承认，媳妇说的是实话。就拿这个月来讲，都过去半个月了。
才主持了三场葬礼。江聪叹了口气，从炕上起来：“你干啥去？”媳妇问：“我出去抽口烟，单干的事我琢磨琢磨。”“行，你把早饭做了。”“知道了。”江聪拿着烟出去了。林然有很多事情要忙，没把这件事放在心上，更何况他觉得都是老爷们，应该没那么小气。只要结束后请江聪喝一顿酒，到时啥都解决了。宋叔，过桥时得扔硬币，准备出来没？林冉得把所有事情都提醒个遍。准备好了。林冉又来到了三个小姑子面前。老太太的衣服把纽扣都剪了，带拉锁的也剪了，到时拿坟地上烧掉，还有枕头什么的。被子你们要是有留的，提前收起来。我们可不留。三个小姑子一脸的嫌弃。有句话叫传辈，老太太要是有新的被子，留下来也行的。别提了。都让我妈给霍霍了。林冉见状也不再说啥了，把重要的事情交代清楚，剩下的就不归他管了。华子那边帮着忙活着，林冉开车回到门市，查看纸活有没有遗漏。这么一忙活，时间到了七点多，林冉又接宋叔看了骨灰盒，相中了一个三千来块钱的。时间差不多了，林冉开着车走在前面，后面跟着一辆拉纸活的货车。八点之前，他们到达了村口，宋家的亲戚们排队出来。一人拿一样井然有序的往宋家走，这种叫接纸活，一般都是到村口接。如果住得远的，就在那条街的路口。宋老太太的孙子美滋滋的抱着金库和银库，林冉明白这小子打什么主意，无非就是听说抱金库会有好财运。外面灵棚已经支起来了，林冉看看腕上的手表，对宋叔说道：“十二点以前入殓，然后一点以后开席。开光仪式与慈林和古乐队都安排好了，绝对没问题。”你办事我放心，全听你的。林冉就爱跟这样的东家合作，要是遇到矫情的，都得默叨好几遍，人家还有可能装听不懂。纸活一样一样的摆好，负责接待客人的是白叔，谁家有个大事小情都找他张罗。白叔指着放在右边拉着车的大金牛，问林冉：“我说大冉，这就是你新弄出来的花样？”白叔，你拍拍牛的脑门。白叔用力的拍了一下，好家伙，牛居然叫唤上了！卧槽！白叔又试着拍了几下，见叫声没停，啥时候停？一分钟自动停，我新研究出来的。还有这些东西，我觉得吧，时代在发展，社会在进步，咱们也得跟得上潮流。林冉调侃道：“手机还是苹果的，对呗？”林冉觉得，万一手机坏了，就让用户上国外找开发商去，国产的吧，要是找自己人，就显得不太地道了。还弄了一艘轮船，地府就只有一条河，能容得下。白叔有时候挺不理解林冉的，你有这闲心，多花点时间在对象身上多好。吹了，因为啥？林冉挑了挑眉，示意白叔自己猜。白叔就是一个人精，气愤的将烟头扔到地上，用力的踩了几脚。他妈的，赵家不地道！你师傅没走之前，他们家连个屁都不敢放。你师傅走了没到一个月，就林冉打断了他，无所谓了，这事儿白叔不要说出去。对了，大冉。我听说有一家要干白事的了，你心里有一个准备。白叔提醒他，林冉乐了，咋地？我还把方圆百里的老头老太太垄断了，别人愿意干就干。你也知道我不指着这个挣钱，我有别的事儿呢。行，我操，那心都是多余的。白叔拍了拍林冉的肩膀，转身去招呼前来吊唁的人。林冉拿着挽联进了屋，坐到了协理账的旁边，人家收钱，他在那里写挽联。协理账的是村妇女主任。他瞟了一眼林然写的字，佩服的竖起了大拇指。全镇上就属你写的挽联最带派。谢了。林然叼着烟，头也不抬的继续写。宋家的亲朋来的相当的多，第一天的酒席摆了二十桌，晚上还得预备十桌，因为有很多人自愿留在宋家守灵。明天出殡回来还得有十五桌，这要是大三天，就得多出三十桌的酒席，那可真的是不少的钱呢、啊。花圈都贴上了挽联，摆到了大门外。丧礼说到非常的多，林冉虽未见过鬼，可他也绝对不敢有一丝的怠慢。十二之前，林冉招呼人抬着老太太的遗体入殓，过程很顺利，然后开光等等，一系列结束。白叔拿着话筒宣布开席，宴席分两轮，有些想提前离开的就先吃，不着急的就等下一轮。林冉带着华子是第二轮跟着厨子坐一桌，望着桌着的美味佳肴，一点胃口都没有。自打他会走起。便跟着师傅去参加白事，可以说是
，从小都是在吃席中长大的。想当初上学的时候，同学们那叫一个羡慕。他那时还有些沾沾自喜。华子吃的满嘴流油，他就喜欢吃席，见林冉吃的不多，殷勤的给他夹菜。林哥，你吃啊，可好吃了。李庆揶揄的笑了，调侃道：“你别给大人夹菜了，这小子最多一日三餐都在吃席。”林冉没好气的笑了笑，将华子家的菜吃光。然后吃了一碗红豆饭，接下来就是慈林，这对林冉几乎没有任何的挑战性。从十六他就开始当主持，没差过一次事儿。林冉拿着麦克风，那温润的声音响起：“孝子贤孙林钱贵。”马上慈林仪式就要开始了。宋家的人以男左女右分别跪在了灵堂，他们的脸上没有任何的悲伤之情，哪怕在林冉让他们哭的时候，他们也只是看他一眼。林冉最后都放弃了，只要流程不出错，爱哭不哭。辞令结束，表演开始了。戏台上一男一女唱着二人转，台下的人津津有味的看着。林冉背着手，老成的走到了三个小姑子那里。晚上的时候，你们可得哭几声，别像在辞令的时候，一个个仿佛跟过年似的。我们是真哭不出来，可以好几嗓子，不用非得掉眼泪。林冉瞅了一眼放在灵棚里的水晶棺材，宋老太太要是知道了，会不会后悔作妖这么些年呢？知道了。晚上哭活表演者明姐来了，她坐在一边酝酿着情绪。这三场可是大活呀，一晚上最少能挣六百块。天很快变黑了，明姐披麻戴孝的登场了。她扑通往那一跪，眼泪当场下来了。三位小姑子被明姐给感染了，也跟着抹起了眼泪。林然满意的点点头。七，无论在铁石心肠的人，只要遇到了明姐，都得掉几滴眼泪。宋叔小声的问林然：“一般给多少钱？”这个平心赏。不低于二百块钱，宋叔点了点头，表示明白了。三场结束下来，明姐的嗓子哑了，眼睛肿了，哭林是个累活，一般人还真干不了。宋叔感动的眼泪汪汪的，从兜里掏出了一千块钱递给了明姐。明姐没料到会给这么多，激动的接下，大声的说道：“谢谢东家赏银一千元。”林冉见流程全部结束，交代了明天去出殡的事宜，带着华子和明姐吃完饭走了。明姐坐在副驾驶，瞟了一眼林冉，听说苏沫离婚，带着五岁的儿子回来了。之，林冉突然来了一个急刹车，后排正在打瞌睡的华子，一个冠青撞到了副驾驶的座椅上，他揉了揉脑门，龇牙咧嘴的嘟囔：“林哥，你悠着点啊，看把我磕的，前面有黄皮子过马路，我不得让个道吗？”林冉自打记事起，师傅便叮嘱他，但凡像狐狸和黄皮子这样的动物从你面前经过。都要自动的避让，华子好心的往前面一望，好吗？黄皮子一家正不紧不慢的走着呢。明姐斜了林冉一眼，笑笑不说话。等黄皮子都过去了，林冉继续开车。苏沫回来，怎么不跟我们这些同学说呢？那谁能知道？等我忙完的，就去看看他。当初他结婚的时候，我们所有人都不同意，好端端的嫁的那么远，要是挨欺负了，都没人帮他。林冉说道。明姐挑了挑眉。似笑非笑的来了句：“谁说不是呢？”华子一脑门子的问号：“苏沫又是谁？”林冉没再说话，他先将明姐送回了家，然后带着华子回了门市。明天一早四点之前就得到宋叔家。这一晚，林冉只睡了四个小时，这样的生活作息对他来讲已经习以为常。二人连早饭都没吃，林冉开着灵车直接去了宋叔家。看到门前停着的二十多辆轿车，华子感叹道。我参加了三场葬礼，只有宋叔家排场大，人家这些年人缘啥的摆在那里呢。林冉快步走进了大门，对旁边站着的众人说道：“咱们今天走的早，安排了头颅，还有啊，千万别空车走，每辆车上除了司机，必须坐人才行。”知道了，大家应了一声。林冉清点要带去火葬场的东西，然后对宋叔说道：“到了火葬场，拿着老太太的旧衣物和纸钱去她属相那里烧掉，然后开追悼仪式。”最后看一眼老太太，行。经过了一晚上，宋叔的情绪很是低落。母亲刚死，他觉得解脱了。可一想到将来叫妈都没人答应的时候，那滋味真的很扎心。可是不把老太太的氧气管也不行了，氧气都买不到了啊！三个小姑子垂头丧气的坐在一边，他们心里同样也不好受。拿去坟地的东西都归拢好，林冉在夹杂着哀乐声中喊了一声“起灵”。这一次，林冉没提醒孝子贤孙们哭几声，突然。老太太最小的女儿嗷的一声哭了：“妈，你走了，我连娘家都没了，以后我只能上坟的叫你妈了
：“妈，好吗？”这一嗓子，另外两个女儿都跟着哭了，就连前来帮忙的人也跟着抹起了眼泪。宋神冷漠的站在一边看着，他对老太太的恨已经刻入骨髓，绝对不会掉一滴眼泪。但是，他也理解三个小姑子的心情。母亲虽然作妖闹腾，可那毕竟是他们的亲妈。这份骨血亲情是真真切切的，三姐妹扶着棺材不让上灵车，最后还是被亲朋好友拉走了。林冉一脸淡定的看着，这些对他来讲都是小场面。华子留下来等着上坟地，林冉开着灵车出发了。距离市里需要一个小时，林冉到达的时候已经快五点二十了。替氏火葬场是早上六点开始，林冉让宋家的人去烧纸，然后将死亡证明什么的交给工作人员核实。又举行了追悼仪式，所有人围着尸体走了三圈，看了老太太最后一眼，剩下的过程就很顺利了。宋叔抱着骨灰盒出来，坐上了灵车的副驾驶，他点了一根烟，对林冉说道：“你说我妈会恨我不？不会，那就好。”宋叔心里敞亮了。林冉想到了梦中的宋老太太，人家只是想霍霍儿子点钱，别的倒是没啥想法。当然了，这事儿他不能跟宋叔说，容易把人家给吓着。离开市里到坟地的时候，已经是七点半了。摆上了贡品，林冉让人放了鞭炮，然后便把老太太与老头合葬，入土为安。外加上烧掉旧衣物什么的，又过去了四十来分钟。宋叔带着亲戚们磕了三个头后，将身上的孝带摘下，用力的抖了几下，这算是结束了。一行人回到了宋家，井然有序的洗了手，跨过马鞍，拿起一块糖放进了嘴里。林冉坐在屋内，开始核算所有费用。然后取整化零，待吃完饭后与宋叔结算。林哥吃饭了，华子进屋叫他：“走吧。”林然也饿得前胸贴肚皮了。在吃饭的过程中，宋叔和宋婶跪下给所有人磕了一个头，这也是白事潜移默化的规矩，也是对所有前来帮忙的人表达的感激之情。林然吃完了饭，又回到屋内写了往后一个星期所有需要做的事情。吊唁的人都自觉的走了，白事有规矩。家主不可相送。宋叔坐在一边看着林然写的注意事项，然后拿出手机支付了所有丧葬费。这一次，林然挣了五千块，所有事情都了了。林然带着华子回了门市。华子欠儿欠儿的问：“林哥，这次挣了多少钱？不该你问的少打听。”林然最不乐意回答这个问题，说：“挣多了吧，容易引起别人的眼红；说挣少了吧，谁他妈的也不相信。所以干脆不说，省得闹心。”华子讪讪的一笑：“行行，我不问了。”林冉挥了挥手，示意华子滚楼上睡觉。他则是拿着手机打开了微信，滑到了多年未联系的苏沫那里，犹豫了一下，还是没给他发消息。这时，隔壁开超市的红姨来了。林冉眉头一皱，一看到他，这辈子就不烦别人。红姨毫不自知的走到林冉面前，一屁股坐到了椅子上，顶着那张不知涂了多少层粉的老脸，笑嘻嘻的说道。大然又挣着钱了吧？谈不上吧，跟红姨比，全是小钱。你要说是小钱，那啥叫大钱？红姨一点也不相信，嘚瑟的挑了挑眉：“行了，你也别跟我在这装了，我过来是有好事跟你说。你猜猜是啥？”林冉并不想猜，可人家这么大岁数了，总得给个面子。我叔汤换这么多年要死了，红姨，难不成你舍不得我师傅，想随我师傅一起走了？红姨的脸色清白交加，恨不得咬林冉一口。是你让我猜的，那我只能瞎猜了。林冉一脸的无辜。红姨深吸了一口气，稳定了一下更年期那暴虐的情绪。大然，你别在这里跟我皮，我找你确实是有好事，可是关乎你未来幸福的大事。说重点吧，我有点困了。林冉打了一个哈气。红姨故作神秘的笑了笑。有一姑娘肤白貌美，长得那叫漂亮，就是年纪有点大，三十四岁了。我跟你师傅认识这么多年，他又留下你一个人，我可不能看着你孤独终老。我周岁才二十六，虚岁二十七，人家不嫌弃你是干白事儿的，你就别挑年纪大小了。听姨的，赶紧换一身衣服，跟我去相看相看，人家可在饭店里等着呢。林冉的脸色很难看，且不说我答不答应，正常要是相亲的话，不得提前几天通知吗？哪有先拉人相看的？你该不会坑我吧？放心吧。你可不会坑你的，红姨见林冉不想去，不由分说的拉着他往出走。今天无论如何，你都得跟我走一趟，否则你就是不给我面子。林冉见状，深知这一趟要是不去，红姨肯定天天的过来说和
，为了以后能消停，他打算走一趟硬硬网。行，走吧。林冉将红衣的手甩开，红衣尴尬的笑了笑，走出门外，看到灰头土脸的路虎，嫌弃的说道：“挺干净的小伙，就不能把车收拾收拾？去不去？”林冉一觉是脾气好，否则早就翻脸了。当然得去，人家等着呢。林冉打开了车门，见红衣坐了上来。问了地址后，直奔饭店。车开了能有十分钟，来到了一家茶楼。靠窗的位置坐着一位身穿蓝色连衣裙的漂亮妹子。林冉微愣了一下，要是长这样，也轮不到红衣这个老油条介绍吧？看啥呢？红衣推开了门，招呼林冉进去。林冉跟着红衣往里走，果然不是靠窗的姑娘。两人来到了里面，红衣指着靠里桌的女人，就是她了。快点吧！林冉无奈的跟着红衣坐下。抬头看了一眼女人，咋有点眼熟呢？想了片刻，林冉也没想出来。可女人的样子并没有像红衣所说的那样夸张，但却有一种独特的气质。小玉，这就是林冉了，你看看重不重？红衣笑嘻嘻的问。女人看了看林冉，爱搭不理的说：“我今年三十四岁了，离过婚，有一个十岁的儿子。我本身没有什么工作，就想找一个能养活我们母子的，将来也能给我儿子娶媳妇的。”林冉，啥？你离过婚，还有孩子？红衣傻眼了。昨天你跟我说的时候，可没提过你有孩子啊？还用我提吗？正常的，在农村，三十四岁没结过婚的有几个？女人嫌弃的白了红衣一眼。要跟我结婚，彩礼得给我三十万。虽说你的工作有点吓人，但你人长得还行，扯平了。林冉双手交叉暴臂的靠在椅背上，并未跟女人说话，而是转头望向红衣。我敬你年纪大。今天我给你一个面子，以后你少上我门市溜达。大人，你听我解释，我真没想那么多。你不会以为我师傅没了，我就得受着你了吧？林冉嗤笑道：“我明摆着告诉你，你跟我师傅之间咋回事？我不想提，但人得要脸。”说完，林冉拿起桌上的车钥匙走了。红衣被林冉损得满脸通红，见别桌的客人望向这边，连忙低下了头。女人安静的坐着，见林冉走了，也没去挽留。而是对红衣说道：“听说你老头儿是因为你扯犊子气瘫痪的。”红衣，啧啧，昨天我就看你不像好人，你一直跟我打听，我就逗你玩玩，同时也想看看哪个男人那么倒霉让你介绍。结果今天一看，那小帅哥也不想来，一定是你逼的。怎么样，我表演的不错吧？红衣气得直咬牙：“你故意那么说的？那可不对，我确实有儿子，但我有都是钱，还轮不到一个不三不四的女人介绍对象。”女人傲娇的起身，拎起被外套盖住的名牌包包，潇洒的走了出去。林冉坐在车里抽烟，见女人过来了，淡定的问：“把红衣骂了？不骂他，难不成留着他？”女人靠在车门，从包里拿出太阳眼镜戴上，娇笑着问：“小帅哥在等我啊？姐姐我在市里做生意，娘家是这个小镇的，你想不想跟姐姐聊聊？”林冉，都二十七八了，千万不要害羞。姐姐我有钱，且单身。跟着姐姐不吃亏，可比你干白事强多了。女人戴着墨镜直视着林冉，让人分辨不出说的是真是假。林冉扑哧一声悦了：“大姐，我跟郝亮是哥们。”“啥？”“我跟郝亮前几天还喝酒了呢。你的照片我看到过。”“郝亮说你思想潮，性子眼，男人驾驭不了你，我也没那个本事。”林冉哭笑不得的说道：“切！”郝玉翻了一个白眼，又特么的没戏了。本以为回家能钓个小帅哥。结果是二驴的哥们，虽说兔子不吃窝边草，如果你想啃两口的话，就联系我。郝玉从包里掏出了一张名片，伸进车内，顺着林冉的脖领子塞了进去。解释开洗浴中心的，纯绿色，有兴趣的话去坐坐。成成，改天一定。大姐慢走。林冉的脸有点微红，她头一次遇到对自己如此热情的女人。如果不是好哥们的姐姐，发展一下倒也不是不行。郝玉抬手冲着林冉甩了一个飞吻。上了旁边的跑车，油门一踩跑了。林冉抖搂了一下衣服，拿出了那张名片，纯绿色洗浴中心，果然很绿。红衣狼狈的从茶楼出来，见林冉还未走，自然是没脸再跟他说话，灰溜溜的绕过车走了。林冉也没大气到把红衣送回家，正好借着这次机会，让红衣羞愧的再也没脸去自己的店。林冉看了看自己这脏了吧唧的车，觉得还是洗一下的好，开车直接去了洗车店。未想刚把车停好。便看到了一个穿着工作服的老熟人，他的眼睛瞬间僵住了，同时对方也有些愣神。过了一会儿，
。林远率先开了口：“苏沫，你怎么在这里上班？”苏沫尴尬的笑了笑：“我离婚回来了，不找个工作怎么行呢？”他走到了车前，也不去看林远，去会客室稍等一下，我给你洗车。林远欲言又止的看了他一眼，转身去会客室等着。车洗了半个小时，林远透过窗户看到卖力擦车的苏沫，想到了小时候瘦弱的他。被人家护在身后的情景，整个小学因为出身的原因，每次受别人欺负都是苏沫护着。苏沫走进了会客室，大冉，车洗完了，中午了，一起吃个饭吧。林冉接过了车钥匙，苏沫看了看时间，确实也到了午休的时间。行啊，正好咱们也很久没见面了。走，林冉高兴的带着苏沫去了附近的饭店。他想到了明姐说苏沫离婚，带着儿子回来，试探的问：“你儿子你妈带着呢？”你听明姐说了吧？对，苏沫叹了口气。我说：“我有一个儿子。”明姐听差了。我与我前夫离婚的时候，他们全家都把着我儿子，都没让我看一眼。为啥离的婚？林冉知道苏沫的脾气，除非不得已，绝对不会离的。别提了，你也知道我家的情况。我妈重男轻女，她眼里只有我弟。我就想着找个爱我的男人结个婚，结果就遇到了我前夫。当初不顾父母反对，跟人家回了老家。谁知他是妈宝男，从来只听他妈妈的话。林冉，我寻思忍着吧，陪一个男孩成长也没啥不行。可惜事与愿违，他没成长，我抑郁了。当初生完了孩子，他妈直接抱走了，说不用我母乳喂养。哎，林冉觉得事情不对，奶粉一桶多少钱？怎么可能会有人愿意浪费这个钱？很疑惑是吧？同样我也不理解，我前夫很淡定，跟他妈联手不让我看孩子。说是为了方便我坐月子，你也知道我的脾气，当场就跟他们干起来了。结果那一家三口合伙欺负我，我给我妈打电话，她说我活该。说到这儿，苏沫的眼泪在眼眶里打转，这些委屈她头一次对外人说起。林冉愣住了，她没料到苏妈会这样。我为了见到儿子，硬是撑了五年啊！可孩子见到我仿佛见了陌生人，他还说我坏，只听奶奶的话。我心一寒就离了婚，他们家啥也没给我，直接让我净身出户了。林冉眉头拧巴到了一起，还是当初太年轻了。对，所以我谁也不怨。但是婆家不让你看孩子，这个肯定有问题。我也是男人，所以我很清楚，你前夫只是想借着你生一个孩子延续血脉。林冉笃定的说道：“你还跟以前一样聪明。我前夫初恋生不了孩子，他为了应付就挑中了我。我那恶毒的老婆婆也默许了，只让他生一个儿子就不管他。他们本以为我会知难而退。”没想到我会折腾五年，没让他们家消停。苏沫硬生生的把眼泪憋了回去，吃了一口桌上的菜。儿子我就当没生过，走的时候一点留恋也没有。但是吧，我就是憋气，这事不管换到谁的身上都一样。行了，不说我了。大然，你这些年过得怎么样？听说你跟赵家的那个大学生处对象吗？分了？为啥？苏沫不是很理解。林冉将来龙去脉说了一遍，扯出了一抹苦笑。从小算命的就说我克父克母克子，所以我对这方面也看开了。就这么着吧。苏沫也没说啥，事情依旧这样了。再说别的全是枉然。一顿饭结束，林冉将苏沫送回了洗车店。他回到了门市，刚一坐下，便接到了刘老大的电话。他左眼皮猛跳了几下，生意连上了。他将二楼的华子叫醒，拿着设备前去下洼村。刘老大正站在门外等着，见林冉来了，着急的说道。我把扁担压烟囱上了，岁数大的人也去找了，应该快过来了。我去看一眼老头儿。林冉说着便要进屋，未想被刘老大给拦住了。人死了有啥可看的呀？我是咱们镇上管白事儿的，人死不死我得亲眼看到才行，要不然我担责任。林冉很看不上刘老大，推开了他，走进了老头儿的房间。老头儿其他的四位子女们见林冉过来了，低着头不吱声。林冉站在炕边，望着枯瘦如柴。眼窝凹陷，嘴唇干瘪的老头儿，冷眼扫视着屋内的五人。人确实是死了，你们也别太难过。然后丧礼，想要什么价位的，差一不二就行。我爸死前也说了，不让铺张浪费。刘老大强化道。林然表示理解，成，我明白了。上次看到你爸时，你爸饿得说不出话了，竟跟我装什么玩意儿。突然跑进来一个女人，哭嚎的喊道：“哥呀，哥呀，你咋走了呢？”半个月前你还跟我说话呢，我说等我开工资就给你买你最爱吃的肘子。我姑来了，很明显五位子女有些慌了。
，老头的妹妹待看到炕上哥哥的惨样后，当场冲向了刘老大，用力的抽着他的嘴巴：“你还是个人了，你爸给你们娶媳妇，他才躺了两个月，你们就受不了。”刘老大没敢躲，也没敢吱声，林然走到窗前，看到窗台上摆了一个脏了吧唧的碗，里面的饭都干巴了。我不记得你家养猫啊，真是好子女啊！我干了那么多年的白事儿，头一次见到这样对亲爸的。刘姑姑是个人精，当场知道这个碗是干啥了。她指着屋内的五人，歇斯底里的吼道：“你们真是好样的，居然给你亲爸吃猫饭！我诅咒你们，将来落得跟你们父亲一样的下场。”五人唯唯诺诺的，连屁都不敢放。所谓猫饭，就是指像喂猫一样，把剩的饭菜混合到一起，用的碗也不洗，反复就这么糊弄着给老头吃。林冉并不想接他们这家的生意，可附近也没有别人干。他只能硬着头皮吩咐画子放哀乐，然后让岁数大的人给老头穿衣服。前来帮忙的人看到了老头的惨样，一言不发的闷头抽着烟。刘姑姑走了，他无法接受亲哥哥被子女饿死可死的事实。同时，叔叔辈的也过来了，他们的做法跟刘姑姑一样，以后也不打算再跟刘老大这哥五个来往了。像这种不孝顺的人，跟他们说一句话都嫌寒碜。对于这样的事情，旁不相干的人都会装看不到。哪怕直系的亲属也不会多管闲事，而且老头本身也有重疾，这事只能就这么着。林远见刘老大来到了外面，拦住他问：“你就算再想便宜，也得找一个主持人吧？最最便宜的是谁？没有什么最便宜的。江聪主持五百，我一千五。”林远只给了刘老大两个选择，我选五百的。林远点点头，给江聪发了一条微信，看对方回了一个好的后，又问刘老大。酒席也是李清对吧？对对，打完电话了。那行，你家是大三天，今天一天，明天入殓，后天出殡。你年纪也不小了，应该都懂。华子在这里守着，你要是有什么事，就给我打电话，我先回去了。林冉有点困了，明白。刘老大连连点头。林冉交代华子注意事项，开车回了门市。洗了个澡后，头刚沾枕头便睡着了。只是这一觉。却让他睡得很不踏实。他又做了一个梦，老头那张瘦得脱相的脸出现在他的梦中，用那祈求的眼神望着他：“我饿啊，我饿啊，我饿呀、啊！”嚯、哦！林冉被梦吓醒了，他伸手一摸脑门，好家伙，一脑门子的冷汗。我从小跟着师傅混，在师傅没死之前，几乎没梦到过死去的那些人，怎么师傅一走，总是梦到呢？难不成真像师傅说的，他再就能镇住什么东西？林冉闭上了双眼，耳边再次回响着老头的声音：“我饿啊，我饿啊！”林冉拿起手机，拔通了华子的号码：“华子，你趁着刘家那些人不注意，往老头手里塞几块炉果。”“咋了，哥？”华子忙问。“别提了，我梦到了老头，他一直超超饿。”华子那头咬了咬牙：“别人都说老头是活活被饿死的，看来是真的。”“别墨迹了，东家的事情咱们不管。”林冉再次叮嘱华子买炉果，华子挂断了电话，借了一辆电瓶车去村里的商店买了一袋炉果，回到了灵堂，见守灵的人都不知上哪了，赶紧往老头手里分别塞了两块。林冉那边再次睡着，这回再也没梦到老头。头一天，刘老大备了十五桌席，那席面可以说是最次的，全村的人都在背地里讲究他们刘家，那兄妹五人连亲爸都敢饿死，也不在乎什么面子问题。林冉一觉睡到了下午。开车又去了一趟刘家，刘老大抱怨的嘟囔：“长明灯都灭了好几回了，你再点上就行了。”林冉淡淡的说道。刘老大又问：“老灭不会对我们家有什么影响吧？”“不会的，那就好。”刘老大放心了。林冉打心眼里唾弃刘老大的为人，他们兄妹五个跟宋家那兄妹四人根本没法比。宋老太太在炕上躺了两年，尽管儿女们再有气，可也没饿着冻着老太太。甚至都没让老太太瘦一点，就算再不想浪费，哭泣官和十八包都得有。赏钱最低是一项目二百，加起来四百块钱。纸活钱呢，由女儿们出，古月啥的就算了，也没啥实在的意义。不管咋说，林冉也得给东家留面子。纸活我不管，看我那几位妹妹们出多少吧。我跟他们说，花圈呢？林冉又问，最便宜的就行。成。林冉回头看了一眼四间大房子。想起了师傅曾经说过的话：“人抠不分啥事儿。”华子过来了，向林冉挑了挑眉。林冉没说啥，进屋跟那三个闺女交涉。
。仨闺女互相看了一眼，不想在面子上太过不去，挑了一个中等的。林然打电话安排，明天早上八点就送过来。今天晚上没啥事，林然带着华子走了。华子坐在副驾驶，问林然：“林哥，老头儿是你见过死的最惨的吗？师傅在的时候，很少让我见到死人的遗体，而且有的老人天生就瘦，可刘老大他爸不一样。”三个月前我见过一次，脸上肉乎乎的。华子叹了口，作孽啊！生儿生女有什么用呢？他们那一辈的人不都是讲究多子多福吗？其实啊，咱们还是见识的少。新闻上报过多少老人冻死的了？林冉又想起曾经给他算命的人，克父克母克子，那我将来娶媳妇生闺女不就没事了？想到这儿，林冉仿佛看到了希望，同时脑中出现了苏沫洗车时的样子。华子被林冉送回了家。而他则是回了门市，一觉睡到大天亮。一大早上，华子被父亲送到门市，跟着林冉清点纸活。装上车后，林冉让华子看店，他则是带着纸活车去下洼村。刘家的人过来接纸活，林冉安静的写着挽联。昨天气跑的叔叔和姑姑又回来了，他们还是打算送亲哥哥最后一程。这也在林冉的意料之中，气归气，骂归骂，谁也不能真断了这层关系。时间很快到了十一点多。遗体入殓仪式开始了，江聪拿着麦克风指挥着，老头的子女们的哭声响起，震得林然忍不住翻了一个白眼。论表面功夫，刘老大兄妹五人绝对一流，但就是这抠搜的劲儿有点过分了。通常别人都愿意往自个儿脸上贴金，他们家正好相反。很快到了晚上，江聪接过五百块钱，对林然说道：“剩下的交给你了，我得回家陪媳妇了，她最近肚子总是不舒服。”行啊，陪嫂子重要。你呀、啊、也二十六七了，该娶媳妇了。赵慧我看不错，你也别拖着。江聪哪壶不开提哪壶的说道：“嗯，我跟他分了好多天了。明知故问，我不回答还不行。仇人，是真的啊！”江聪一脸的诧异，我还以为群里瞎传的呢。试过去就拉倒，你赶紧走吧。林冉并不想谈论赵慧，当初可是答应了人家不提他的。江聪见状也不好再打听，开着车走了。明姐登场了，两场下来四百块到手。林冉交代好明天出殡的事宜，便离开了。第二天出殡，刘老大兄妹五人比昨天哭得更大声。如果不知道细情的，还以为子女多孝顺呢。出殡当天非常的顺利，林冉带将老头入土为安后，回到了刘老大家开始算账。回来的饭菜一共五桌，林冉没吃，只等算完账后回门市睡一觉。一共四千七，你给我四千五就行。林冉将账单递了过去，刘老大接过看了一眼，一改往日的客气，露出了本来面目。林老板啊，我们家小门小户的，可拿不出这么多的钱，你给我能不能便宜点？已经给你抹了二百，正常的只抹个零头，你这还算多的。这样好了，再抹五百。林冉自然不干，刚要拒绝，却见刘老大数出了四千块钱，扔到了桌上，嗤笑道：“痛快拿着钱走吧，你干这一行的。”能挣多少，我们心里都跟明镜似的。给你这些，我都嫌多了。林冉叼着烟，挑了挑眉，将桌上的钱清点好。你们家事情是全都了了，觉得用不到我了是吧？刘老大得意的笑着，面部红心不跳的点燃一根烟，大有一种我就这样，你敢把我怎么着的架势？这一趟就当我白干，以后有事千万别找我。林冉这话可不是在开玩笑，他将钱揣进钱包，拿起车钥匙和手机。回头瞅了一眼得意洋洋的刘老大，几气啥的，千万别忘了给你爸烧纸，不想他晚上找你们。刘老大闻言，脸上那得意的笑容瞬间凝固了。林冉头也不回的往出走，见华子吃完了，使了一个眼色，二人上车离开。林哥，你咋不高兴呢？华子看出了端倪，刘老大硬给我抹了五百，你同意了？不然呢？林冉一向是不爱跟这样的人细掰扯。更何况遇到像刘老大这样耍无赖的人并不多，大多数都是像宋家那样，哪怕都想讲一讲价，可谁也不会硬往下抹。那赔钱了？华子比较在意这个，怎么可能？林冉笑了，心道：我早就知道刘老大是什么人，已经多算他七八百了，想赢我们都没有。华子佩服的竖起了大拇指，怪不得都说买的没有卖的精。林哥，你果然厉害。林冉没搭理华子，刘老大这一笔买卖去掉那五百块。还挣一千四五，总体上来讲也算是让林然比较满意。回到门市，林然翻看了手机
，确定了没有谁家老人要煤，他洗了个澡，换身干净的衣服，将脏衣服扔进了洗衣服，舒舒服服的往床上一躺，开始打游戏。一轮游戏没结束，华子那大嗓子响起：“红姨，你咋来了呢？大冉在不在？不在。”华子知道林冉烦他，红姨回头瞅了一眼停在一边的路虎和那辆灵车，知道林冉在二楼呢。他想到大前天发生的事儿，心里自然是有些愧疚。冷静几天，便打算过来给林冉道个歉。可人家躲着，他自然不能不要面子，硬往楼上走。红姨闷闷不乐的离开了。他抬头看了一眼二楼的窗户，火气腾的窜上来了，想到那天在茶楼的场景，认定林冉故意不尊重自己，当众挖苦，使他下不来台，丢尽了颜面。这口气他有些咽不下去，琢磨了一会儿，拿出手机，在姐妹群里发了一条语言，姐妹们听着，无论是谁都不准。给林冉介绍对象，很快，群里的姐妹们纷纷回了“收到”二字。红姨的群里全是那些兴趣相投的好朋友，被他这么一搅和，林冉的姻缘在这方圆百里几乎是没戏了。林冉穿着光鲜的从二楼下来，面露笑意的对华子说道：“中午了，我出去吃点饭，林哥你去吧。”哎呀，林哥咋这么高兴呢？林冉开着车出门，正好看到红姨站在超市的门口，他连个招呼都没打。直接去了洗车店，苏沫也到了午休时间，见林冉过来了，揶揄的问：“咋了？又要洗车？请你吃饭，去不？有人请吃饭，那要不去多傻呀？”苏沫笑容满面的坐上了副驾驶，跟着林冉去了一家烤肉店，二人面对面的坐下。苏沫一眼看到了林冉车钥匙上面的钥匙扣，惊喜的指着他：“这个钥匙扣不是咱俩上初中时我花五块钱买完，你硬抢走的那个吗？”林冉拿起来晃了晃。你的记忆力还真好，这可是我攒了好几天才舍得买的，能记不住吗？苏沫怨怼的瞪了罪魁祸首一眼，林冉笑了，为了补偿你，我请你来我那里工作怎么样？一个月给你五千块。苏沫脸上的笑容凝固了，搓了搓手，他明白林冉的意思。大冉，其实你不用这么帮我。未等他说完，林冉抬手打断了他：“你别想太多，五千块钱也不是那么好干的。我和华子出买卖，需要有人看着门市。”然后收拾一下二楼的房间，一楼还有一间房空着，你也不用租房住了。要是有时间呢，你再帮着做做饭啥，咋样？林冉期待的望着他，苏沫还是有些不好意思。行倒是行，只是我住在你那里不太好吧？要是传出去，你也不好找对象。你想的有点太多了吧？我住楼上，你住楼下。再说了，你要是不愿意，还可以租房住。林冉继续劝他，在洗车店工作太累了。一个月不到三千，从早到晚的工作，你从小还总生病，这样容易把身体累垮。给我点时间考虑。苏沫有些动心了，他从小与林冉在一同长大，并不害怕他的工作，但是他有点怕给林冉添麻烦。行，林冉知道他这么说，就代表十有八九会过来。服务员将肉和菜端了上来，苏沫往炉篦子上放肉，不时的偷看一眼林冉。林冉给肉翻着面，示意苏沫快吃，你别想那么多。咱们是一起长大的，互相帮忙也是应该的。而且我的生意也不止着这些，你还有啥？苏沫好奇的问。等你来我店里上班，我再告诉你。林冉卖了一个关子，苏沫扑哧一声跃了，将一块烤好的牛肉放到了林冉的碗中。你呀、啊、就知道逗我，你放心，我会回去好好想想的。而且辞职也需要时间，明白？林冉比划了一个 OK 的手势。林冉与苏沫的这一顿烤肉吃的无比开心。两人聊着小时候的事情，双方的气氛也随着聊到长大后，渐渐的有些耐人寻味。咱俩小时候还真是好笑，我堂堂小丫头跟你老出去摸鱼。苏沫眼里满是怀念，儿时永远是最美好的，可惜人都有长大的那天。儿时有儿时的快乐，大人有大人的开心，还是你想得开。林然给苏沫倒了一杯茶，想不想得开，完全得看自己。人不都得往前走，谁还能总回头了？有道理。苏沫的心敞亮了不少，林冉知道苏沫心里一直记恨着前夫，他想帮着他打开心结，这样才能走出阴霾，迎接新的生活。苏沫喝完了一杯茶，看了看时间，赶紧站了起来。时间不早了，我得回去上班了。我跟你说的事儿，你好好考虑一下。”林冉叮嘱道。“知道了。”苏沫确实是动了心思，他打算回去跟老板说说，等老板找到接手的人后，他再辞职。林冉并没有去送他，从烤肉店到苏沫工作的地方
，走路也就五分钟。林染付了钱，刚打算开车回门市，一眼瞄到了对面街上的彩票站，想到梦了两回死去的老人，林染打算去碰碰运气。周公解梦上说了，梦到死人可是祥兆。走进了门，里面的女老板一见是林染，恶狠狠的抬手打了一个招呼：“今天可真是见到奇迹了，林老板居然来彩票站了。”林染轻哼一声，走到了柜台，指着一张二十块钱的刮刮乐：“来一张。”“好嘞。”女老板将一整板递给了林染。“手气这种事儿，还得由你自个儿挑，我可不帮你拿。”林染挑了挑眉，照着中间抽出了一张，借了一张小刮板，刮开了涂层。哟呵，中了五十块钱。五十虽然不多，可也是财运，这就是好兆头。再来一张不？女老板期待问：“不来了。”赶紧给我三十块钱！林冉一向是不贪心，有得就成。女老板拿出了三张十元，递给了林冉，趁着店里没有人，小声的说道：“林老板，听说你前女友的爷爷快要不行了，十有八九还得找你。”林冉都已经把赵慧这个人抛到九霄云外了，听到老板提他，下意识的一皱眉：“不是又有一家新开的吗？赵家的人应该不会找我。新开的姓董，四十来岁，据说原来在市里殡仪馆干过。”后来想自立门户，便回到了咱们镇上，打算开一条龙。不过我听说啊，市里的殡葬方式与农村不同，他不见得能抢得过你。无所谓了，钱啥大家挣，我又不是把整个镇的人买断了。林冉看得很开，也是。女老板见林冉不生气，自讨没趣的闭上了嘴巴。像她这样的人，最喜欢的便是挑事儿，她好从中看热闹，到时传个八卦啥的。林冉将三十块钱放入了钱包。叼着烟走出了彩票站，他再次唾弃华子的碎嘴子。这下好了，整个镇的人都知道自己跟赵慧吹了。刚坐到车上，看到了镇上有名的媒婆。咦，干啥呢？媒婆白了林冉一眼，鼻子一歪，阴阳怪气的说道：“林老板以后找对象，我可不敢给你介绍了。像您这样的大门大户，我们这些媒婆可不配。”林冉一脑门子的问号，这话说的都哪跟哪啊？媒婆懒得跟林冉解释，一扭那老腰。嘚瑟的走了，林冉一头雾水的开车回了门市，未等下车，便看到隔壁超市的红姨坐在外面嗑瓜子，向林冉挑衅的笑了笑，将手中的瓜子皮全扔到他门市这边。林冉刚要发火，但看到华子推门出来，拿着笤帚将瓜子皮全部扫了回去。小兔崽子，你往哪扫呢？红姨望着脚面上的瓜子皮，气得满脸通红。谁磕的，往谁家扔？华子。是一点也不出红姨，林冉从车上下来，扫了一眼红姨的脚面。岁数大了也得讲究点，别一天天的没事找事。红姨，华子双手掐腰，打算跟红姨正面刚一下，未想听到轰隆一声闷响。咋了？华子望向了自家二楼，觉得声音不是自家楼上。红姨，你回二楼看看我叔吧，他八成掉地上了。林冉有时候想不通，一个瘫痪在床十多年的人。是咋长成二百五十多斤的胖子呢？红姨眼里闪过一丝惊慌，快步跑回了二楼，见老头正脸朝地的躺在地上，赶紧将他翻了过来，然后带着哭腔嚎道：“你个死鬼啊，你咋掉地上了呢？你这么重的体格，我咋把你往床上抬啊？”这时，林冉和华子上来了，二人将红姨的男人抬回了床上。红姨的脸通红通红的，窘迫的低着头，对自己刚刚的所作所为感到羞愧，大然。谢谢你了，不谢。林冉带着华子走了。华子走到楼下，小声的嘟囔：“林哥，那老头也忒胖了吧？”红姨虽然不着调，可一日三餐从来不差他的。这一点上，林冉很佩服红姨。要换成别人的话，伺候几年跑的不有都是吗？华子也有些佩服红姨了。一个女人能做到这份上，也实属不易。向阳村，赵慧站在爷爷的炕前，急得直转圈。他猛地想起分手那天林冉说的话，不禁泛起了嘀咕：“我爷爷原来挺好的，难不成是林冉房的？”想到这儿，赵慧抬头看了看屋顶，觉得这房子有点瘆得慌。早知道你爷爷这个样子，说啥也不能让你俩分手。赵母一脸的悔不当初：“我分也是听你们的话。再说了，你们不是嫌弃他吗？现在倒是怪起我来了。”赵慧气急败坏的反击着：“现在我爷这个样子，肯定得找林冉。”我抹不开这个面子，你们自己找去吧，我才不去呢，爱去不去。赵父望着吵起来的妻女，一言不发的闷头抽着烟。炕上的爷爷紧闭双眼，苟延残喘着倒气。这时
，江聪带着一个脖子上戴着大金链子的中年男人进来了。赵辉望着进来的人，先是一愣，随即警惕的问：“江哥过来有事？我知道你不想找林冉，便带着别人过来帮你。”江聪往旁边挪了挪，向他们介绍：“这是董老板，原来是在市里干白事儿的，现在打算单干，目前已经租好了门市，明天就在镇上开业了。”江哥，要照你这么说的话。你可算是背叛了林冉。赵慧跟了林冉两年，多少还算是有感情的，对江聪的所作所为打心眼里鄙视。江聪明白赵慧的意思，不以为意的笑了笑：“什么叫背叛？这年头，谁给的钱多就跟谁干。”赵慧沉默了，这话说的属实没毛病。赵父赶紧给董老板和江聪递了一根烟：“行行，既然你们来了，那咱们就商量一下，顺便的董老板再给我爸看看能活多长时间。”董老板打量着炕上的老头，面色凝重的说道：“不出一个星期吧。”“行行，那不知董老板的价格，我也为了图一个好名声，价格啥的好说，指定能让你满意。”董老板拍着胸脯保证道：“那可真是太好了，一切的东西都在你那里定了。”赵父开心的说道：“可以。”双方交换了手机号码，江聪嘴角翘起，露出一丝嘲讽的笑意。赵慧松了口气，只要不找林冉。换成谁都行，反正这种事都差不多。苏沫回到洗车店，先洗了一台车，然后跟老板提出了辞职。老板倒是很敞亮，没为难苏沫，只是提出等找到接手的人后再让他离开。苏沫知道自己突然提出辞职不对，答应了老板的要求。林冉坐在电脑前给苏沫发了一条消息，询问辞职的事儿。得知老板答应后，便放心了。林哥，你心情看着不错呀。华子又发现了重点。还行吧，今天刮刮乐中了三十，林冉敷衍道。华子觉得不太对，三十块钱不至于如此的高兴，但他也不好意思再问，只能满脸好奇的闭上了嘴巴。这时，林冉的手机又响了，赶紧拿起了电话。喂，这里是白事儿一条龙，林老板，我是东港村的，我媳妇走了，您赶紧过来吧。听着对方那焦急的声音，林冉赶紧问道：“死者多大了？”“五十五了。”“这么年轻。”别提了，正打着麻将呢，突然就心脏不好了，送去了医院。医院说让直接回家准备后事吧。这不刚到家，人就没了。老大爷带着哭腔说道：“行，我知道了，衣服什么的，我这边都给你带过去。”好好。林冉挂断了电话，赶紧准备所需要的东西，装上了车后，一踩油门奔向东港村。最近这几天丧事连上了，林冉虽然乐意挣钱，可还是想歇一歇。打电话的姓程。家里有包了一百多亩地，与老婆是出名的恩爱夫妻。林冉自然是听说过这一家，未等车开进大门，便听到屋里子女们的哭声。前来帮忙的人见林冉来了，帮着一起拿东西。林冉和华子走进了屋，看了一眼死者，琢磨着是不是摸了一把好牌激动的。大夫说了，天气太热，那家麻将社里没有空调，他有点中暑了。然后又摸了一手好牌，这么一激动，程大爷说到这儿长叹一声。这特么的叫什么事啊？林然囧了，可还是安慰程大爷，人没受罪也算是享福了。这种事无法预料，你们节哀顺变，然后咱们谈谈流程的事儿。程大爷点点头，咱们上内屋吧。嗯，外面走进来一个老太太，拿着林然带来的寿衣进了屋。一般给死者穿衣服的，全得岁数大的人才行。林然问了问，想要什么规格，程大爷自然也是不差事。老婆子跟我一辈子。也累了这么久，好不容易儿女都结婚了，他也能享点福，结果没享几年走了，全要最好的，也不用儿女花钱，我全包了。古月啥的就算了吧，大娘才五十五。林冉说道：“行。”程大爷也觉得是这么回事儿。林冉打电话安排，今天晚上得有一轮酒席，明天一整天，后天出殡。主持用江聪行不？林冉问。行。林冉给江聪发了一条消息。没一会儿，对方回了一个好字。江聪那边回复完，坐在董老板的副驾驶，得意洋洋的说道：“林冉又找我主持了，他没有了，我什么也不行。董哥，你放一百二十个心，只要有我帮你，保证以后所有人都会找你。程程，江聪你也放心，你帮我谈成一个活，我给你提一千块。至于林冉那边，你还是先跟着他干。”董老板的意思很明白，让江聪当间谍。我明白，江聪也是这么想的。论小道消息。还得指着林冉呢，华子留在程家帮忙，林冉独自回了门市，准备纸活。
他先去了最大的超市买了一条烟，刚往回走，一眼瞄到了一家挂着黑色牌匾的殡葬一条龙服务，距离他的店铺隔了一百来米。林冉微微皱眉，新店开业居然不声张，还真是不多见。一天顺利的过去，林冉一大早带着纸活来到了程家。程大娘的女儿眼睛红红的，坐在外面发呆。母亲的离世给她的打击真是太大了。林冉自是没安慰人家，这种事吧，还得靠自己走出来。江聪在中午的时候过来了，主持了入殓以及辞灵仪式。林冉见江聪今天主持格外的入戏，觉得有点不对劲。结束后，打趣的问他：“江哥，今天主持的有点太入戏了，是不是心里有事？”江聪淡定的一笑：“你嫂子检查出结果了，是个儿子，恭喜了。”林冉知道江聪一直想要儿子，如今梦想成真了，马上就要有儿子了，我更加的得努力挣钱了。以后有啥活的，你可得多想着我点。林冉点点头，这一点江哥放心，咱们师兄弟一场，只要有活我肯定找你。行行，那没我啥事了，我走了，回去陪嫂子吧。林冉说完，给江聪转账五百块钱。江聪收完了钱，坐到了车内。没一会儿，手机又响了，是董老板发过来的一千块提成，赵家的人去店铺拿衣服，还预付了骨灰盒的钱。江聪面上窃喜，一天就挣了一千五，一个月能干半个月就行了。明姐来了，今天又是走全场。林冉见华子不错，眼珠的看着，要是再磨练个五六年，应该能接替明姐的位置。流程结束，林冉叮嘱着明天需要的东西，然后离开了。干了这么多年，林冉闭着双眼都知道要干啥。他回到门市，提前写好了一期所需要的各种东西，还把账单算好，省得明天再麻烦。华子拿着手机举到了林冉的面前：“林哥，网站的骨灰盒看着不错，你猜多少钱？”也就三五千，殡仪馆里得卖八九千，商家还能挣一多半。林冉对这行业里的门道无比清楚，死人用的东西不能讲价，除非老板自动抹零。要是都在网上买的话，得少挣不少呢。不在我这里买骨灰盒，也别想着找我，这是咱们这一行的基本规矩。林冉虽然看着挺好说话，可也不是那种大气到会、坏了规矩的人。华子默默的将规矩记下，省得以后有人过来询问，到时说错话惹麻烦。林冉见时间不早了，回二楼睡觉。次日凌晨四点多，林冉带着华子去了程家，依旧是那个过程：摔盆等等，去火葬场，然后去坟地入土为安。整体流程下来，林冉回到程家吃完饭便与程大爷算账。这一次挣了四千块钱，林冉非常的满意。带着华子回了镇上，看到了财大气粗的董老板，他微愣了一下，猛然想起以前去市里的殡仪馆时见过董老板几次。但双方没说过话。林哥，要不要我去探探路？华子问。没这必要。好吧。华子倒是很想看看董老板店里有什么好东西。林冉回到了门市，洗澡换身干净的衣服，算了算日子，距离师傅五七还有三天。林哥，有人给你送请柬来了。华子站在楼梯，朝着二楼喊。林冉想了想，自己的朋友们似乎没有要结婚的，他快速的下了楼，接下了请柬。打开一看，忽然愣住了，“谁啊？”华子好奇的问。“我师傅亲大哥的孙女要嫁人了，可我记得那丫头才十八啊。”林然反复看着请柬上的人名，确实是林婉，没错，十八就结婚，脑子抽了。人家啥时候结婚你也没必要管，按照辈分，他还得叫你一声堂叔吧？对，不管咋说，林然也是落在林家的户口本上，这一趟必须得走。林然给大爷打去了电话。待接通后，客气的问：“大爷，小婉出嫁，用我的车不？”“不用了，车啥的都订好了，你到时也坐车过去。”林老大话说完，又怕林冉误会嫌弃他的车，赶紧解释：“你是小婉的长辈，不能开车过去。等到出嫁那天，你得跟同辈的人坐一辆。”“好好，后天早上婚前宴请，我一定早点过去。”“行。”林冉挂断了电话，看了看自己的钱包，后天一早随礼一千块。小婉出嫁那天，我得包五百块钱的红包。不管咋说，我也是叔叔。奇怪了，我跟林婉是小学同学，他咋没请我呢？华子郁闷的嘟囔：“你小时候不是老欺负他吗？”华子摊了摊手，他还挺记仇的。林冉笑而不语的看了一眼华子，小时候的恩怨有可能会记恨一辈子。一会儿到了林婉婚前宴请的日子，林冉直接去了酒店，见到了正站在外面迎客的堂哥和堂嫂，双方寒暄了几句。林冉便进去协理。
，一千块钱写完，见到几个熟人，坐在一起嗑瓜子聊天。林婉的肚子有点见缘，林冉轻声叹息着：“小小年纪就结婚当妈，万一将来后悔咋整？”小说，林婉牵着新郎的手过来与林冉打招呼，林冉点点头，客气的说了几句。新郎看着年纪也不大，二十来岁的样子。吃完了席，林冉回门市准备明天五七给师傅上坟的事宜。白事儿讲究一期、三期、五期，然后百天、一周年、三周年祭拜。在死后的七天里，也会有很多的说道，比如去坟地上梁、六天上望什么的，这些都是有讲究的。晚上，林冉收到了一条消息，婚礼取消了，男方答应给的彩礼，因为林婉怀孕不给了。林婉一气之下去医院把孩子打了，并且与男方断了联系。林冉本想安慰几句，当看到林婉说以后找一个老实人嫁了。他把打好的字又删除了，老实人挺遭罪啊！这种情况还是别说话了，只当那一千块钱白随了。计划永远没有变化快，这可真是亘古不改的真理啊！次日一早，林冉拿着五七需要的东西来到了坟地。按理说，五七应该由女儿来才对，可师傅没闺女，又不能不烧，只能林冉自己来了。而且五七还要捣鼓几句话，林冉也没捣鼓。这种事吧，他觉得只是见仁见智的事儿。把花什么的烧完了，林冉站在坟前，恭敬的磕了三个头：“师傅，师娘，按理说我应该叫您一声爸妈，可一想还是算了吧，怪尴尬的。三年后的清明，我会给你们立碑，咱家的户口本只有我一个人了。说真的，我还真不太习惯。”林冉伤心的叹了口气：“行了，不捣鼓了，你们在该说的话都说完了。”林冉踩着路上的杂草出了坟地，农村这一点挺好，不用买坟地了。坐到了车上。林冉头也不回的开车离开，上坟有说道，不可以回头看。回到了家，程家的人来了，取六天上望的东西。林冉将纸做的梯子给了他，叮嘱道：“在婶子住的烟囱外面烧掉，还有贡品什么的，糖饺子包小一点，按死者的年纪包，多包两个，一个扔房上，一个扔地上，懂没？”“懂了，懂了。”程大爷猛地点头，“鱼和肉都得要，一共五样。”“知道，知道。”林冉怕他忘了，又写了一个单子递给了他：“你千万别弄少了。”明白。程大爷感激的收下了纸条，急匆匆的拿着东西，骑着电动小三轮走了。华子有些担心，也不知道饺子能不能包好，应该没问题。林冉相信，只要照单子做，就应该没有任何的问题。再说了，岁数都这么大的人了，包个饺子还是行的。华子将门关好，空调打着呢，可不能浪费冷气。赵慧的爷爷在三天后咽了气，董老板接到电话，立即赶了过去，看着死去的老人，对赵父说道：“你们还得去找林冉开证明，我目前没跟火葬场那边对接完呢。”啥？赵父懵了，找一下能咋地？董老板一反初次见面时的客气，态度上有些不耐烦。赵父一向是欺软怕硬，特别是干这一行的人都有点门道，他有点怕董老板。不是不能找，只是我找你了，再找林冉。总觉得有点说不过去，这有啥啊？你们镇上的人都上了，他们林家的生死簿了。董老板大声的质问。赵父唯唯诺诺的点点头：“你说的有道理。行行，我让我女儿给他打电话。赶紧的吧，还得让村医开死亡证明。”行。赵父来到了不太情愿的赵慧面前，略带哀求的说道：“小慧啊，你赶紧给林然打一个电话，要不然这事不好办。现在不像以前，只要村医开证明就行了。”我咋好意思打？那也得打。赵父在女儿面前把尊严又拾起来了。赵辉吓了一跳，硬着头皮给林冉打去了电话。林冉正坐在电脑前玩游戏，见赵辉打电话过来，不太情愿的接了：“有事，我爷爷死了，你过来看一下，开一个证明。”行。林冉应了一声，退出了游戏，拿着车钥匙往出走。华子忙问：“不带设备啊？”他们找的董老板。我只是去开个证明，赵慧家的。华子问，林然点了一下头，开着车走了。赵慧系着孝带，坐在外面抹眼泪。赵家的亲戚们也都过来吊唁，院子里满满当当的全是人。林然的车停到了门口，叼着烟走了进来。赵慧望着林然的做派，并未迎上前，而是转身回了屋子。赵父过来了，客气的点了一下头。林老板来了，进屋看看吧。林然点头，一丝一丝。从村医那里看了看死亡证明，然后又看了一眼死者，确认没问题后
在死亡证明上签了字，盖了章。董老板走出来，向林远伸出了手，还算客气的说道：“林老板别介意，他们找我，我也不能不来。这没啥，谁干都一样。”林远客气的回握了一下，林老板果然大气。董老板虚头巴脑的恭维一句。这时，赵家亲戚们的窃窃私语传进了林远的耳朵里。小慧就是跟他处了两年，长得倒是人模狗样的。就是出身不好，怪不得小慧不跟他。谁说不是呢？办丧事的终归不光彩，再有钱能咋地？七，男人还得找一个能拿得出手的工作才行。小慧要是真跟了他，我都觉得面上无光。林远听着这些人你一言我一语的贬低自己，不再打算给赵家留面子，走到他们的面前，大声的说道：“既然嫌弃我，那把从我手里借的钱还给我。这房子我拿了十万给赵慧，还有给他买的包，折现的话。”也得还我十五万。嚯！在场的人瞬间安静了下来。赵父老脸通红，低着头，硬是没敢吱声。没有那个能力，就别往自个儿脸上贴金。要不是照着赵慧跟我两年，这钱我往回要也没得说。但我这个人讲究，从不背地里说他的坏话。但我也不是任由你们说三道四的。林冉一向不是软包子，岂能任由他们拿捏？再说了，都分手了，凭什么只有男人讲究情面？赵家的人怂了。他们没料到林冉会不给面子。以前的林冉可是听到别人背地里说他从来不还嘴的人。董老板鄙夷的扫了一眼赵父，林冉话说出来，心里痛快了。至于别人怎么想赵家，那就不归他管了。假如今天他们赵家不找事的话，他也不可能让他们家下不来台。毕竟分手时也还算是好聚好散。所以，人都是自己做的，怨不得旁人。林冉开车走了，那十万块钱就这么递了，双方也没有任何的亏欠。赵慧咬着牙坐在小床上，原本她还想告诉林冉江聪背叛她的事儿，可听了林冉的话，她选择不说，等将来出事了气死林冉。林冉阴沉着脸回到了家，吓得华子硬是一声不敢吱。他直接回了二楼，洗澡躺床上发呆，想到了花给赵慧的钱，确实是不值得提，但有一点也显得他有眼无珠，挑了一个这样的女孩子。嗡嗡，林冉的微信提示响了，是苏沫发来的，大冉，老板找到工人了。只是需要我教他几天，等他熟练了后，我就去你那里上班了。林冉的心情瞬间敞亮了，发了一个热烈欢迎的表情包。试过去就拉倒。林冉睡了一觉，就把赵慧的事儿给选择性遗忘了。他们这一行有一个不成文的说法，那就是人死死一堆。换句话说，只要连上死两三个人，这一个月内都消停不了。这不，林冉刚闲着一天，又来活了。死者是一位三十七岁的女人，丈夫姓白。死者有一个十六岁的儿子，据说明年高考。白先生见林冉过来，着急的说道：“早上还给稻田地里放水呢，结果没过两个小时，人就倒在稻田地里了。我赶紧把他背回来，连往医院送的时间都没给我。我去看看。”林冉瞅了一眼跟过来的大夫，二人一起进屋看死者。大夫瞅了一眼，给出的结论是心梗，原因很简单，死者的嘴唇发紫，这正是心梗的症状。林冉仔细的盯着死者的脸。紫色中还夹扎着黑，他觉得怪怪的。大夫走了出去，说死因是心梗。林冉越想越觉得不对劲儿，仔细的看着死者，发现颜面部淤血发干、肿胀。这种情况似乎不光是心梗那么简单。白先生从外面进来，见林冉还在盯着死去的妻子看，一把将林冉拉到了一边：“林老板，我儿子正在上高中，明年就要高考，我不希望他因为母亲的事担忧，所以你看能不能尽快火化。”一听这话。林冉心中的疑惑更大了，老婆死了你不难过，你还想着尽快火化，你安的什么心？他假装思索了一会儿，不赞同的说道：“咱们这边有规矩，你的妻子得后天下葬，不能今天吗？现在都快中午了，谁家死者火化是在下午的？”林冉反问道。白先生不吱声了，确实是没听说有人下午火化的。林冉小时候为了锻炼胆量，将法医这类型的片子从古至今看了个遍。同时还看过不少这方面的书籍，多多少少算是入了法医的门道。望向盖着寿杯的死者，林然想到了师傅的临终遗言：“不要多管闲事。”可明知道死者死的蹊跷，还帮着火化，那不是等于帮凶吗？更何况良心上也过意不去。林然叹了口气，用眼角的余光瞄了一眼对死者毫无感情的白先生，找了一个借口将他支走，然后拿出手机给死者拍了照片，给郝亮发了过去。郝亮在市里当刑警，由于办案出色。今年当上了队长，接到林冉发来的图片后
，去了法医部，递给了一位女法医：“你看一眼，我朋友是干白事儿的，他发现死者有些不太对劲。”女法医接过手机，端详了一会儿，死者的面部有淤血、肿胀，这有点像窒息，但从其脸色来看，也跟心梗差不太多，最好是到现场检查，再验一下血。那去看看，万一要是心梗死的，那你朋友可就落埋怨了。他不在乎的，郝亮很了解林冉的为人。如果不是真的有问题，他绝对不会找自己。女法医拿出了采血的设备，咱们现在过去，明天一早就能出结果。行，我开车去。郝亮给林冉发了一条消息，让他拖延时间。林冉回复一个好的，找到了死者娘家的亲人，对死者的弟弟说道：“亲妈没了，哪有儿子不回来的？你赶紧把这件事告诉他儿子一声，抱骨灰盒还得指着儿子呢。”死者弟弟抽泣着说道：“我哥悄悄去接了，我总觉得我姐死的不太对，可我又说不上来哪里不对。”林冉拍了拍他的肩膀，也没多说啥。没过半个小时，死者的儿子白小棠哭着进了门，扑到了母亲的身上，哭得快要昏厥了。白先生站在一边看着，见白小棠要掀开寿被看母亲最后一眼，无情的呵斥道：“不能随便掀开，你年纪小不懂，千万不能坏了规矩。等入殓的时候。”你再看也不迟，我妈还能害我吗？我看一眼咋了？白小棠不理父亲，一下子拉开了寿被。待看到母亲的惨样后，眼泪瞬间止住了。她茫然的看了看父亲，又给母亲把寿被盖上。白先生见儿子没说啥，转身去忙别的事情。白小棠披麻戴孝的跪在灵堂，眉头紧皱，似乎也发现了母亲死的不太对劲。林然走进来，趁着白先生不在，小声的对白小棠说道。我是负责你母亲葬礼的司仪，我接下来说的话，你可能觉得我多管闲事，但我并不想就这么送你母亲火化，我良心上过意不去。您说，我觉得你妈死的不太对，给我一个当警察的朋友发去了图片，他一会儿带着法医过来给你妈妈抽血，你帮着打一个掩护，明天一早就有结果了。我也觉得我妈不太对劲，我走之前我妈身体一向很好，可她现在脸都肿了，还有淤血啥的，我明年可是要考政法大学的。打算学法医专业，对这方面也一直有研究。白小棠握紧了拳头，我爸从我记事起就对我妈不好，还有我爷我奶，我妈还不一定咋死的呢。这事儿，我身为儿子一定不能善罢甘休。你有这份孝心就行了。林然很欣慰，出了这种事就怕当儿子的拎不清。我妈最疼我了，如今白小棠眼泪唰的掉了下来。林然微愣了一下，露出一丝苦涩的笑容。我从小都没妈。有妈啥滋味呢？白先生坐在外面抽着烟，林然走过去询问葬礼规格，双方再确定一下。郝亮和女法医快要到了，林然来到大门外等着。没一会儿，车停到了路口，郝亮和女法医下了车。林然先跟郝亮打了一声招呼，随后望向了女法医。待看到她的模样后，微愣了一下，这不是那天在茶楼里穿着蓝色连衣裙坐在窗边的姑娘吗？原来她是法医啊！你好，林然向女法医伸出了手。我叫林冉，我叫宋柯，二人握了一下手，一起走进了院子。白先生此时没在屋内，正好给了郝亮以及宋柯机会。白小棠站在一边放风，生怕父亲此时回来，在他的心里，害死母亲的人指定是父亲没跑了。宋柯给死者检查了一下表面，然后抽了一点血，跟白小棠交谈了一会儿。得知他也要当法医后，二人还交换了手机号码。郝亮见宋柯忙完了，二人急匆匆的回了市局。白先生认识郝亮，见郝亮开车离开，心不由得一紧，急步来到了屋内，气急败坏的指着林冉：“你把郝亮叫过来干什么？”他找我有点事。林冉面不改色的解释。白先生自然是不相信，同时他也彻底的慌了，急不可耐的从兜里掏出了两千块钱，甩到了林冉的身上。由于太突然，林冉没接住，钱全部掉到了地上，寿衣等等全部的钱给你，我不用，你办葬礼了。白小棠有些沉不住气。刚要站起来跟父亲呛呛，却被林冉一个手势悄悄制止了。既然白先生不用我，那我也不强求，这钱我就收着了。说着，林冉弯腰将钱捡了起来。东家给钱无论多少都要接，干白事儿没有白干的道理。林冉回头看了一眼白小棠，朝他露出了一个安抚的笑容。如今到了这个局面，哪怕天王老子说白先生没杀妻，他都不带相信的。白小棠望着冷酷无情的父亲。心底那点对父亲的感情消失殆尽，他拿出了手机，给林冉发了一条消息：“林老板，我爸不会晚上送我妈去火化吧？”
。林冉快速的回道：“不会，晚上火葬场不开门。”白小棠放心了。林冉拿着自己的设备走了。白先生看到后，心更加的慌了。他在西屋不停的抽着烟，想了一会儿，拨通了董老板的电话。一个小时后，毫不知情的董老板过来了。董老板见厨师正在做饭，望着桌上摆着的菜系，感叹这家是个场面人，应该不差事。可当他看到死者寿衣什么的都已经穿好了，自然是猜出了怎么回事。他不悦的望向白先生：“你既然找了林老板，哪有在找我的道理？我跟林老板意见不合，打算换人了。”董老板傻眼了，头一次听说白事儿还能临时换人的。白老板从兜里掏出了一万块钱，拍到了董老板的手里：“我希望明天一早，我媳妇能最早火化。这不合规矩，规矩是人定的。现在时间还早，司令应该来得及。”白先生已经彻底的慌了，要是真有点什么事，尸体不烧掉，他就彻底的完蛋了。董老板看出白先生有问题了，他想到林然可能也发现了，便不想给他们加干，低头瞅着手中的一万块钱。这钱虽然香，但有些钱确实是不该拿。白先生见董老板要拒绝，一咬牙又拿出了五万块钱。我家亲戚有不少岁数大的，只要你帮兄弟我这个忙，以后钱啥的少不了你的。而且我的人员在这里摆着。只要我一句话，十里八村的肯定都找你。做人不能不懂得转圜，你初来乍到，要懂得审时度势。董老板的额头有些冒冷汗，这钱不该拿，但白先生说的话让他有些犹豫。目前他最差的便是人脉，这是谁也不知情。大夫已经写了死亡证明，你再签个字就行了。董老板咬了咬牙，将六万块钱收进了包，望着死亡证明，在没看尸体的情况下，签上了自己的名字，并且盖了章。白先生挑了挑眉，这年头就没有拿钱摆不平的事儿。这一幕被白小棠看得真真切切，他给林冉发消息询问怎么办。林冉告诉他：“稍安勿躁，明天一早他过去。”郝亮与宋柯回到市局法医部开始化验，争取明天早上天亮之前把结果弄出来。林冉拎着设备回到门市，华子一脸的诧异，但也没敢问。林冉草草的做了一顿饭，跟华子吃完后，见时间不早了。便让华子回了家，而他则是回到二楼躺着发呆，想着白小棠的母亲这些年应该过得很不容易。他想不通，白先生咋那么不知足呢？一个小时后，林冉睡着了。这一次，他梦到了死去的师傅。师傅面露怒色的走到他的面前，身后还跟着一个漂亮的女子。林冉认得，这正是老照片中的师娘。都跟你说了，别多管闲事，你咋就不听劝呢？师傅痛心疾首的望着林冉。万一对方找你麻烦，你怎么办？帮了别人，害了自己，下一次不会了。林冉嬉皮笑脸的保证道：“我信你个鬼！师傅，你现在就是鬼！”师娘扑哧一声跃了，扯了扯师傅的衣袖：“孩子有正义感是好事儿，你别没事闲的老给孩子托梦。如果他昧良心的助纣为虐，那还叫人了？我不是怕他挨揍吗？现在不像以前了，敢揍人都得进去。”林冉听着师傅师娘。你一言我一语的聊起来了。他忽然意识到被强行喂了一顿狗粮，虽然是在做梦，可他还是不愿醒来。师傅师娘，你们常回来看看我。你要是还不听话，我就过来。师傅气呼呼的又数落了林冉一顿。这个难说。师娘紧盯着林冉，眼里的情绪很是复杂，有一丝不舍，还有一些别的。这时，外面的鸡叫了，林冉从梦中醒来，想到了梦中的师傅和师娘，轻声嘟囔了一句。师娘那么好看，咋相中师傅了呢？手机的闹铃响了，四点整。白家要送死者去火葬场赶头颅的话，需要五点之前出发。等一下，赵慧的爷爷也是今天出殡，他也找的董老板，这两家撞到了一起，董老板该怎么圆过去呢？林然表示拭目以待。董老板这边也有些着急，他原本答应赵父头颅，可白先生那边硬给了他六万块钱，头颅这边肯定得给白先生，但赵父那里又没法交代。思来想去，董老板派了另一辆灵车去接赵父的爷爷，时间上与白先生妻子错开，中间再堵会车，这事儿便能圆满的圆过去。白先生又给董老板塞了一条玉溪，咱们什么时候能出发？咱们现在过去也是等着，五点多出发，正好头颅。你放心，一切我都安排好了。成成，白先生望着放在灵堂的棺材，随着一分一秒的流逝，他的心也渐渐的有了底气。白小棠一夜没睡，给母亲守灵，看着父亲那无情的眼神，恨不得上去给他一拳。小棠，你妈妈的死我也很难过，
，可这种事儿也不是谁能预料的。白先生安慰儿子：“你放心，无论将来怎么样，爸永远不会亏待你的。”吴妈真是病死的吗？白先生面不改色地点点头：“是啊，来了好几个大夫，都看是心梗。现在生活压力大，年纪轻轻猝死的也有很多，你得学会接受现实。”白小棠的心犹如落入了数九寒冬，她轻嗤一声：“随你怎么说吧。”白先生见儿子不相信自己，他也没继续劝。在他的心里，无论他有什么错，跟他一个姓的儿子，哪怕再有隔阂，时间一长，自然会过去的。时间很快到了五点钟，董老板那边准备去火葬场的东西。起灵！董老板大喊一声：“慢着！”郝亮带着人及时赶到了，身后还跟着林冉。董老板愣住了，不解的问：“几位是什么人？”郝亮亮出了证件。然后举到了白先生的面前，什么意思啊，郝队长？白先生表面上冷静，心里则是慌的一批。警方怀疑你妻子的死因，前来调查。我们没报警，你们无权擅自过来吧？还成，白先生挺懂得法律。白小棠站了起来，谁说没人报警？我报了。你，白先生没料到白小棠会这么做，下意识的望向了林冉，一定是你在我儿子面前说了什么。我是死者的丈夫，我能害他吗？林然挑了挑眉，没搭理白先生。董老板此时彻底的懵逼了，包里那六万块钱还在，他很想把这钱扔到还没摔的盆里，烧掉一了百了。宋科他们也过来了，打开了棺材，正式的为死者当场验尸。白小棠眼泪汪汪的站在一边看着，他要亲眼看到母亲的死因到底是什么。周围前来吊唁的人齐刷刷的看着热闹，对于白先生这么急着火化结发妻子，大家心里都跟明镜似的。只不过不是自己家的事儿，谁也不会管。他们有的望向了林冉，暗自佩服他，一个白事儿老板还挺有正义感的。郝亮给白先生做笔录，见对方闭口不言也不恼。这样的人他见多了，只要带回去关上几个小时，心理防线一崩塌，到时不用多废话，自然全都招了。这是明摆着就是白先生谋害妻子，但还差一些证据，而这些就得靠宋柯他们了。行了，大家别围在这里看热闹，耽误警方破案。警察们开始驱散围观群众，大家还算是听话，一个个都离开了。董老板的心悬到了嗓子眼，额头上冷汗直流。他走到林冉的面前，小声的问：“林老板，这事可跟我没关系，你帮我跟着警方说说呗。你应该庆幸尸体没火化，否则你真的不好处理了。”林冉知道董老板收了白先生的钱，但他不能当众揭穿。师傅曾经说过，千万不能招惹见钱眼开的人，因为那人啥事都干得出来。董老板看了看手表，走到郝亮的面前：“我还有一家要出殡，可以先走吗？”“可以，谢谢。”董老板松了口气，拆下灵堂，无情的走了。白先生眼睛直了，拿了我六万就想跑，刚要把董老板卖了，可转念一想，不行，要是说了，岂不是承认自己有问题？否则你干啥不顾规矩火化？宋柯的声音响起：“昨天验血的结果，死者体内有一种能使人心跳加速的药物。”这种药叫 X X X X， 只有医院能开出来。但死者的死因并不是因为药物，而是窒息。白先生，请随警方走一趟吧。郝亮再次亮出了证件。白先生的兄弟们一脸错愕的望着他，他们想不明白，好端端的弄死媳妇干啥？尸体被带走了，还需要更深一步的检验。白小棠也跟着坐上了警察。没有母亲的家，他一刻也不乐意待。林冉站在车前安慰白小棠：“明年就要高考了。”别让你妈妈失望，我明白。白小棠坚强的向林冉点点头，眼里满是感激之情。林冉向郝亮打了一声招呼，先开车走了。董老板赶到赵父家的时候，已经是六点半了。见赵父脸色非常难看，他自认理亏：“你也别生气，这是事我不对，丧葬费我不要了。”真的，赵父的眼睛亮了。真的，那行。董老板由于太着急，很多事情没交代。急忙喊了一声“起灵”，拉着尸体准备上路。这时，旁边的人喊道：“盆得摔了呀！”赵父赶紧摔盆，正要往出走，听到旁边的人嘟囔：“新开的就是不行。”要是林冉的话，早就提醒这些了。也不知道他到底懂不懂规矩。赵父，赵慧坐上了灵车，他陪着姑姑扔过桥前，旁边坐着堂弟，他一路上扬纸钱。赵父抱着骨灰盒坐在前排，一想到一分钱不用花，就忍不住偷笑。董老板开着车，在心里计算着损失。赵家这一趟赔了三千多，另一个租的灵车，甭管人家来不来，都得给人家钱
一趟下来四千没了。白先生虽然给了六万，但这钱董老板深吸一口气，心里有些埋怨凛然：干白事儿就干白事儿，你管那么多做什么？帮人家处理了，皆大欢喜不好吗？临了人家还欠你一个人情，这年头讲什么正义，也不怕惹一身骚。林冉回到镇上吃了点早餐。然后开车去了一家专门给别人起名测八字的小店，老板是一位老道士，有些门道，平时也出门给人看看风水啥的。陈叔，林冉进屋打了一声招呼。陈叔冷哼一声：“大清早的过来干啥？”啊，就是想找你聊聊。聊什么啊？你师傅明明不让你多管闲事，你咋不听呢？陈叔示意林冉坐下，给他倒了一杯茶。你呀、啊，真是不知该说你啥好了。你的消息还真灵通，林冉接过茶喝了一口。这事儿是传的最快的，既然看到了，我也不能不管。良心上真的是过意不去。林冉有自己的职业操守，这样的钱宁可不挣，也不能坐视不管。陈叔笑了：“你呀，这一点真像你师傅。咋地呢？你的师傅在二十多年前，那时也就五六岁的时候，附近有一个村子，一个妻子跟别人偷情，毒死了丈夫。”他们就找你师傅处理，你师傅自然是看出来了，偷偷的报了警。师傅咋没提过呢？林冉对这件事一点也不知情。你听我说啊，你师傅是替死者申了冤，但女方和那个情妇的家人恨上了你师傅，结果拿一条麻袋往你师傅脑袋上一扣，硬生生的把他的腿打断了。我师傅腿老疼，就是因为这件事。对，当时我正好赶上，把你师傅救下，只是没想到，还是令他落下了病根。这方圆百里的村子乐意找你师傅，也是因为你师傅的为人。如果处理白家的是我师傅，他还是会管的。”林然肯定的说道。“这是自然，只是你师傅啊，怕你受伤，有哪个当当师傅的不惦记徒弟的？”这话对。林然笑了。陈叔低头微微皱眉，刚刚差一点就说秃噜嘴了，还好及时收住了。林然又坐了一会儿，心情敞亮的开车回家。一天过后，郝亮那边结案了。林冉看着微信里的调查结果，真是不知该说什么好了。白先生居然跟死者的表妹有一腿，那表妹朱胎暗结要逼宫，白先生不舍得小三，便与小三合谋给死者用了那种药，结果死者倒地不起。白先生怕妻子再次活过来，硬是用手捂死了他，真狠啊！我想娶媳妇都娶不着，他居然还弄死媳妇，咋想的呢？林冉真心不理解，成这个家多不容易，一点也不知道珍惜。白家的事传开了，白小棠的姥姥和姥爷气得进了医院。好在问题不大，住一天便回家了。白先生的父母也很生气，他们气的不是儿子杀了媳妇，而是林冉多管闲事害了自己儿子。在他们的心里，儿子只有一个，媳妇可以随便换。白先生肯定是死刑了，那个小三也落不着好，最低二十年以上。白小棠回了一趟家，未想被爷爷打了一巴掌，还骂他里外不分，他气得直哭。想回姥姥家吧，又怕刺激到他们，最后实在没招了，给林冉打去了一个电话，想在他那里待几天。林冉心疼白小棠，接他回了门市，见他一直望着骨灰盒，不禁问道：“你不害怕吗？有什么好怕的？”白小棠指着其中一个：“你说给我妈定这个行不行？”林冉，林哥，谢谢你帮了我。那天我在市局，宋姐还跟我夸你了，说你很难得，如果换成别人，也不见得会管。白小棠最感激的便是林冉，这世上还是好人多。林哥，我不想让我妈埋到白家，他们家不配。我听说有卖墓地的，我想给他买一座。白小棠又从包里拿出了一张卡，我妈这些年种地家打工，给我存了十万，她还偷偷的买了保险，受益人写的是我，保险公司正在走理赔，能赔偿我二十万。你妈什么时候买的保险？林冉问。前年。白小棠轻叹一声。我爸这些年一直不消停，我妈还跟我说，等我高考结束就跟他离婚。结果没想到，林冉轻轻揉了揉白小棠的头：“你妈妈的事儿轮不到你管了，你舅舅跟我说了，要把你妈接回娘家埋了。我都不敢回去，怕他们见到我难过。他们都心疼你，别想太多，等事情都处理好了，葬礼的事我给你办了，丧葬费算你们便宜点。”林冉安慰道：“成。”白小棠在林冉这里待了一宿，次日一早。便被舅舅接走了。林冉那边接到郝亮的电话，让他去市局一趟。他到了市局，因为白先生的事，他得做一个笔录。宋科正好过来送资料，见到林冉
面带微笑的打了一个招呼：“林老板过来做笔录啊？”“是啊，白小棠母亲的案子，多亏你的见义勇为，要不然这事儿肯定被白家的人瞒天过海了。”宋柯眼露欣赏：“我总觉得咱们是不是在哪里见过？”小镇的茶楼里，你坐在窗前，我正好从外面进去。林冉对那一眼记忆犹深：“对对，我想起来了，当时你没坐一会回就跑了。”“啊。”那天的事不提了，林冉尴尬的笑了笑。宋柯拿出了手机，咱们留一个联系方式吧。行，双方交换了微信和手机号码。郝亮走了出来，对宋柯说道：“资料送上去了，这一趟辛苦你了。”好，对，客气了。宋柯点点头，便离开了。郝亮带着林冉去了自己的办公室，给他倒了一杯茶，调侃道：“你和宋柯刚刚聊什么呢？”留了一个联系方式，林冉没瞒着。他很欣赏你，想太多。林冉并未往心里去。郝亮欠儿欠儿的走到林冉的面前，坐在桌角。我姐可一直跟我打听你呢。噗！林冉一口茶水喷了出来。瞧瞧你这反应，我姐虽然比你大，但她长得好看啊。而且你想一想啊，我姐有钱，你要是想来市里发展，以她的人脉，谁死了不都找你吗？二驴，是哥们就别吓我了。你看看你，一急就叫我小名。郝亮见好哥们这个样子，便知是没戏了。算了，你没有这个意思，我也不管了。感情这种事，还得靠缘分。我可谢谢你了。二人聊了一会儿，郝亮送林冉出了市局，未想正好碰到了十岁的小外甥长城。长城虎头虎脑的，一看到林冉，当场拦住了他。我知道你是谁，我妈跟我说相中了一个小伙儿，还给我看了你跟我舅舅的照片呢。林冉眼角抽了抽两下，勉强扯出了一个笑容。小孩子别管太多，你妈不能找，她只会关心你一个人，好吗？林然以为长城吃醋了，长城嘿嘿一乐，那倒不用，我看你挺好的。听说你是干白事儿，我还问我同学了，他们跟我说，干白事儿的都跟阎王爷有亲戚，很牛逼的。郝亮一听，轻轻拍了一下长城的脑袋，小屁孩，你懂啥？我咋不懂呢？长城继续盯着林然，我妈有钱，身材还好，追她的男人都得有一个牌。但那些人我看了都不喜欢，直到我看到了你的照片，我觉得你当我二八太适合了。林冉无语了，这小子怕不是有社交牛逼症吧？这时，一辆红色的跑车停了下来，郝玉再次闪亮登场。妈，你快看啊！长城指着林冉，仿佛眼前人是国宝似的。郝玉自然是看到了林冉，大大方方的笑了笑。好久不见，大姐，好久不见。长城一听。嫌弃的说道：“叫什么大姐啊？”未等他说完，郝玉一把拎起了他的耳朵：“你一天叨叨的，随了谁呢？”“妈，我错了。”腾腾，郝玉向林冉讪讪的一笑：“不好意思，我得送他去补习班了。”“你们慢聊。”说完，不由分说的推着长城上了车。长城按下了车窗，热情的与林冉挥手道别。林冉哭笑不得的挥了挥手，直到红色跑车没影，回头问郝亮。你姐开的洗浴中心真是绿色的，我姐夫在的时候好像不是，后来我不是当警察了吗？我姐怕连累我，便跟我姐夫闹掰了。当时我姐夫在外面也有不少的女人，觉得在一起过没啥意思，便跟我姐提出了离婚。然后呢？林冉好奇的问。我姐夫想要儿子，我姐不给，他也没办法，便把洗浴中心给了我姐。郝亮停顿了一下，接着说道：“我姐把洗浴中心改成了纯绿色，生意居然比以前还要好了。”你姐对你真好，林然有些羡慕了。其实我姐早就看不上我姐夫了，现在她过得可开心了。看得出来，林然想了想刚刚的长城，哪里像离异家庭的孩子，活泼开朗，还能说。郝玉把孩子教的真好。林然没多待，开着车往回走。结果刚走没多远，又接到了强子的电话。电话那头，强子哭得撕心裂肺。林然忙问：“兄弟，你家谁没了？啥没了？”强子不哭了，你往哪想呢？我特么的要结婚了，我以后再也没有自由的日子了。你要结婚了？林冉惊呆了，她怀孕了，我妈让我娶她，我觉得也挺好，就娶呗。林冉扑哧一声，月了。既然你要结婚了，把你办的网吧会员卡给我。上一次我记得你充了一千块，别浪费了。你还是个人了，到时给你包个大红包。那行，二人扯了一会儿皮，林冉心情颇好的。继续往门市开，同一时间。
白先生的父母拎着铁锹和铁镐来到了林冉的室门。华子一见这阵势，挡在了门口：“你们要干什么？干什么？”白夫气急败坏的瞪着华子：“要不是林冉这个该死的，我儿子能进去吗？要不是他鼓动我孙子，我孙子能告亲爹？”华子知道事情的经过，双手掐腰反击道。你儿子连同小三杀媳妇，他就该偿命。你们老两口到这个岁数了，四五六不懂，简直白活。让你说，白富和白母冲了过来，红衣一见，赶紧将华子拉到了一边，别拦着，让他砸。出事了，他们也别想好过。我给林哥打一个电话，千万别打。他开车出门了，要是知道了，肯定着急。大冉不差这点钱，你要是受了伤，他肯定不能善罢甘休。大冉生起气来，十头牛也拉不回来。红姨还是很了解林冉的，华子觉得有道理，就算林冉知道了也不敢烫。老两口将门口玻璃砸得稀碎，刚要进屋打砸，警方过来了。他们可不管老两口咋骂，该抓就抓，绝对不惯着他们的毛病。你报的警？华子问红姨，以为是他。红姨摊了摊手，他连手机都没拿。这时，苏沫从看热闹的人群中走了出来，我报的警。苏沫。红姨一眼认出了他，红姨好久不见了，大冉让我来这里工作，给他看店，省得他跟华子出买卖，店里没人看着。苏沫简单的解释了一下，华子打量着苏沫，眼里闪过一丝惊艳。你要是不嫌弃，来这里工作倒也不错，也不咋累，大冉也不事儿。红姨现在不说林冉一句坏话了，她也知道苏沫离婚，觉得搞不好能有戏。苏沫笑笑没搭茬，华子刚要请苏沫进屋。渴望着一屋地的玻璃碴子，气呼呼的说道：“难怪能养活这么一个儿子，这老两口也不是什么好鸟，先收拾一下吧。”苏沫踩着碎玻璃进了屋，找到了笤帚，开始清招。华子过来帮忙，红姨也跟着一起弄。林冉半个小时后到达了门市，望着空空的两扇大门愣住了，直到看到苏沫出来才反应过来：“你啥时候来的？”“半个小时以前，我正式给你打工了。”“M， 欢迎。”林冉开心的笑了，可随后指了指大门：“这是什么情况？”白家的老头和老太太过来，把咱家玻璃砸了。苏姐她报了警，把他们给抓走了。华子靠在一边抽着烟，直到现在他的气还没消呢。林冉淡定的点了一根烟。我早料到他们家会来闹事，特意把东西往里挪了挪。林哥，你真的神了？这很正常，在他们的心里，儿子最重要。警察那里老两口不敢惹，白小堂又搬走了。他们只能把气撒到我的身上，林冉猜得透透的。华子将烟头按在烟灰缸里，得把玻璃安上吧，要不然他们也不见得能赔钱。嗯，林冉本身也没指着他们赔，打电话定了工人安玻璃。半个小时后，工人上门了，他们量了量尺寸，然后问林冉：“林老板，你想要什么材料的？最好的，最结实的吧，价格什么的都行。”林冉觉得以后搞不好还得出事儿。干脆一次性弄好，好嘞。工人那边打电话，让人把裁好尺寸的玻璃送过来。苏沫正在打扫屋子，二楼也被他打扫得干干净净，还把林冉堆在沙发上的脏衣服扔洗衣机洗了。回到楼下的厨房，打开了冰箱后直眼了。单身男人真的是啥都不准备啊！林冉走了过来，尴尬的将冰箱门关上。我给你钱，你去买菜吧。我平时不在家里做，所以啥也没有。那你买冰箱干啥？苏沫没好气的瞪了他一眼，接过了钱。行吧，我去买菜了。你想吃什么？都行。OK。苏沫去买菜了。华子嬉皮笑脸的问：“林哥，你是想跟他处不？别瞎说，他是我老同学，我能帮就帮一把。”真的？华子不相信。你可别在苏沫面前乱说。林冉不放心他的碎嘴子。你就放心吧。华子一脸认真的保证。林冉白了他一眼。放心，开玩笑，玻璃很快便安好了。林冉付了钱，然后轻轻敲了几下，感觉就比原来的结实。这下彻底安全了。对，一劳永逸了。红姨走了过来，拍了两下玻璃门，留下了几个掌印。等哪天我也换两块这样的玻璃。林冉望着玻璃上的掌印，拿起抹布开擦。大然，你啥意思啊？几个掌印不至于吧？红姨不乐意了。谁家买了新东西，不得干净几天？红姨，华子站在一边嘿嘿直乐，他就爱看林冉气红姨。苏沫买菜回来，熟练的做了两个菜。苏姐，
，我以为你头一天过来能做四菜一汤呢。”华子笑嘻嘻的说道。苏沫也不把华子当外人，四菜一汤，两个菜能吃完就不错了。对对，有得吃就行。以前竟跟林哥吃外卖了。华子欣喜的接过了饭碗，看到林冉瞪他，赶紧闷头吃饭。苏沫给林冉盛了一碗饭，还给他加了菜。尝尝我做的饭菜咋样？是不是还跟以前味道一样？我尝尝。林冉吃了一口，然后竖起了大拇，就是从前那个味道。快吃吧。华子尝了一口，手微微抖了抖。苏沫忙问：“不好吃吗？”林冉又一个眼神瞪了过去。华子明白啥意思，好吃，真是太好吃了，比外卖强多了。那你多吃点。苏沫给华子夹了一筷子，华子硬着头皮吃了下去。他转头看了一眼林冉，见对方如此的淡定，不禁想起了那句话：“情人眼里出西施。”苏沫的厨艺在所有同学中是有目共睹的差，但他并不自知，还很爱做饭给大家吃。其中林冉吃的最香，具体为啥，见仁见智吧。华子一想到天天要吃这样的饭菜，头都大了。可一看自家老板的表情，为了老板的幸福，不好吃也得硬着头皮往下咽。三人吃完了饭。林冉要帮苏沫收拾，却被人家拒绝了。林冉见状，坐回到电脑前，将这几天做的买卖输入了电脑里面。强子这时过来了，亮出了结婚证。兄弟，我结婚了！你给我打电话那阵，我还以为你刚订婚呢，没想到结婚证都领了。林冉不放心的看了一眼结婚证，还真是你一直处的。我的单身生涯就此结束，晚上陪我去网吧怎么样？行啊。林冉已经有两个来月没去过了，说定了。我先走了，林然比划了一个 OK 的手势。苏沫从厨房走了出来，刚刚的是强子吧？对，大然，我跟你说件事，千万别把我在你这里工作的事告诉别人，不想传到我爸妈耳朵里，他们该找我要钱了。苏沫显然忘了红衣这个老八卦。林然点点头，你放心吧，我明白的，谢谢，跟我用不着这么客气。苏沫笑了，没再说啥。当天晚上。林然与强子坐在网吧开黑，结果没玩一个小时，强子的老婆打来了四个电话。林然摘下了耳麦，劝强子：“你还是回去吧，你媳妇怀着孕呢，你可得好好陪着。”强子靠在椅子上沮丧的说道：“我跟你说，大人结婚了就是累，连自由都没有。等你当爹后，别偷着乐就行。”切！强子站了起来，将手中的会员卡递给了林然：“我走了。”记得在我婚礼那天给我多包点，放心吧。林冉毫不犹豫的将卡收下。大然，你当我的伴郎吧。林冉微愣了一下，随即笑着摇头：“我是干办事儿的，虽说本身没啥问题，但给你当伴郎有点不太适合。你换一个人吧。”这有啥呀？你想太多了。强子不在乎，算了吧。强子见林冉这个样子，也明白他是好意。行了，我走了。林冉继续打游戏。网吧的气氛与家里就是不一样。强子去买了一大堆的水果，笑嘻嘻的回到了家。媳妇别生气了，看我给你买啥了。算你还有良心。朱玉接过水果，脸上也有了笑容。等咱们结婚当天，这房子再装饰一下。强子又想到了林冉，打算让林冉沾沾喜气。我想让大冉当伴郎，可他不愿意，说他干白事儿不适合。朱玉歪头望着强子，有啥不适合的？我闺蜜有好几个都是单身的，你让她过来，搞不好就能有相对眼的。媳妇，你真大方，我还以为你会嫌弃大冉的工作呢。朱玉白了强子一眼，像大冉这样有正义感的男人可不多见了。再说了，他是你兄弟，给你当伴郎正应该。你就等咱们举行婚礼的前五天，给他打电话说没找到伴郎，这样他就不好推迟了。对对，全听你的。强子连连点头。朱玉俏皮的一笑，有些事儿。就得女人张口才行。林冉玩到了十点多，打着哈气回了家。苏沫并没有住在门市，他在外面租了半年的房子，不住浪费了。一觉睡到天亮，林冉接到了白小棠舅舅的电话，让他过去办白小棠母亲的葬礼。林冉带上了装备，来到了白小棠的舅舅家，听到屋里的哭声，心不由得一酸。想想白小棠十六岁没了妈，以后的日子可咋过呢？舅舅迎了出来，双眼通红的对林冉说道。林老板，小唐跟我们说，他妈给他留了钱，想用那个钱办丧礼，我肯定不能同意。这个钱我掏了，到时你可别收他的。你跟我说过的，我记着呢。我妹妹给小唐留的钱也够大学的学费了，我再填补点
也够生活费。他妈妈保险钱二十来万，我帮他存了定期，利息能高一些，将来长大找个工作，我这边再攒点，加上那二十万，付个首付成个家。林然点了点头，你想的很周到，以后尽量别让小唐与白家的人多走动了，逢年过节打个招呼就完事了。咋了？他爷爷奶奶把我店里的玻璃砸了，他们舅舅气得直跺脚。天啊，我妹咋找了这么一个不讲理的人家啊？林然耸了耸肩，人都有被感情蒙蔽住的时候。白小棠跪在灵堂前来吊唁的人不少，一是照着舅舅的面子，二来也是想送送这位可怜的母亲。白小棠母亲已经火化完了，骨灰盒是宋柯安排的，等于没花钱。林然没过多的安慰白小棠，等入土为安后，时间一长就释然了。停灵了一天，林然次日一早起灵，一起去了坟地，将死者埋到了娘家的祖坟里。尽管不合规矩。可没有一个人敢说三道四，白家的人也过来了几个，他们都挺明事理，一人给白小棠两千块钱，让他好好学学习，不用担心学费。他们当堂叔和姑姑的，一定不会不管他。白小棠本不想接，可一想不拿白不拿，他们也没少帮着父亲打掩护。事情解决了，林冉这一趟活还真没挣多少钱，主持都是由他亲自来，除了给明姐的赏钱、支活啥的，杂七杂八的也还凑合，对付了几天的车油钱。江聪坐在董老板的店里，见他还在生气，安慰道：“不管咋说，林然也算是帮了你一个大忙。否则真要是查出来，虽然你没事，但也没啥好名声了。”话虽这么说没错，可我就是闹心，想开就好了。江聪是个聪明人，他也猜出董老板收了白先生的好处。董老板不会傻到把自己收了六万块钱的事告诉任何人，当然了，他也没打算还回去。江聪怕别人看到没多待。偷偷摸摸的开车走了，苏沫正好出来买菜，一眼看到了江聪从董老板店里出来，他没声张，默不作声的回了门市。苏沫见林冉回来了，犹豫了一下，还是说了江聪的事儿。我刚刚看到江聪从董老板的店里出来了，你说他是不是偷摸跟董老板干了？确定是他吗？林冉有些不大相信。我虽然好多年没回来，但江聪我一直也认识，哪能认错呢？林冉沉默了一会儿。就算他跟别人干，我也不能说啥。目前他还在接我的活，先这样吧。他马上就要当爹了，多挣点钱也挺好。你们男人是不是心都大？苏沫皱眉问道。你们女人能不能别想太多？苏沫，林冉扑哧一声笑了。这是吧？先这样，我们师兄弟这么多年，他也不能害我。随你吧。苏沫拿着菜去了厨房，华子气呼呼的走了进来，对林冉抱怨道：“林哥，你说。”我姐是不是有病？咋了？她总是觉得呼吸困难，没有精神。可她不去看病，居然去找马仙看一回，给人家一百，一个月去五六回。她还跟我说，看完后立马就有精神头了。林冉闻言不禁扶额：“你姐应该上医院看看，别总是信这一套。有时候吧，林，有时候你应该明白。林哥，你信不？我虽分不出真假，但我心存敬畏。”华子郁闷的坐下，拿出手机给父母发了一条微信。想让他们帮着劝劝亲姐，我姐自打生完孩子后就神叨的了，不知她在想啥呢。苏沫听到后，侧头望着华子，我知道你姐在想啥呢。她得了产后抑郁症，找不到解心宽的事情，只能用一些旁门左道排解。抑郁症，华子琢磨了一下，然后猛地摇头，不可能的。我姐从小到大性格开朗，怎么可能得抑郁症？而且我听说我姐夫一家对她挺好呢。你看到了？苏沫问。华子，没看到就别评论。你要是没事，就偷摸去看看你姐。苏沫给华子出招。华子寻思了一会儿，站了起来：“林哥，你车借我一下。”林然把钥匙给了他。看着华子出了门，林然对苏沫说道：“中午就咱俩了，你做一个菜就行。”中午弄冷面，行。林然站到厨房门口，望着切黄瓜丝的苏沫，忽然有一种过日子的感觉。你瞅我干啥？苏沫突然回头望着他，林冉回了神，略显窘迫的挠了挠头：“没什么，就是看你咋做的。这有啥可看的？等着吃得了。”“是是。”林冉退出了厨房。华子偷摸来到了姐姐家，为了防止被别人发现，偷偷的从后墙跳了进去。院子里的狗发现了华子，由于以前老来，他也没叫唤。华子透过窗户看到姐姐正在抱孩子，姐夫坐在沙发上玩手机。没一会儿。姐姐忍不住开始数落：“你就不能去上个班吗？”
，天天的在家里待着。你要是能帮我带孩子，我去上班也行。我才不带呢，男人哪有带孩子的？那你上班啊？你不挣钱，咱们咋养活孩子？姐夫低头没吱声。婆婆走了进来，上班上班，一天少你吃喝了。姐姐看了一眼婆婆，没搭理她。有吃有喝的，别一天事儿事儿的。华子听着屋里的对话，心里很不是滋味。他记得每一次过来的时候。他们家都可热情了，而且对姐姐也特别的好。仔细想想，姐姐似乎都不太高兴。华子安耐住要进去的心，悄悄的跳墙走了。他将今天偷听到的告诉了父母，结果却换来一句：“你姐就是矫情，一天天好吃好喝的就行呗，没事找事。”华子心有些堵得慌。林远吃了一碗说不出什么滋味的冷面，然后接到了一个电话，有一位六十来岁的老人突然昏迷，去医院直接让回家准备后事。最近这是咋了？突然离世的这么多呢？林冉一脸的疑惑。苏沫说道：“天气太热，有的人爱喝酒，然后干农活啥的，这些都是原因。”林冉赶紧给华子打一个电话，让他快点回来。华子十分钟后回来了。林冉忙问：“你姐怎么样了？好像是有点抑郁了。我爸妈说她矫情。”哎，苏沫叹了口气，无比同情华子的姐姐。林冉没说啥，接过车钥匙走了。华子问苏沫：“苏姐，你说我该咋帮我姐？我离了婚，孩子归了男方，也是从你姐那样过来的。你觉得我会给你提供什么好主意？你姐夫能扛住是还行，要是不能，早晚有一天会离婚，到那时，你姐就能好了。”华子叹了口气：“这叫什么事吧？”林冉来到了上河村的王家，王家的人出来接他，一边说一边哭。白天喝了半斤白酒，然后大热天陪小孙子玩。结果没玩几分钟就到地上了。送医院后，大夫直摇头，让我直接带回家。岁数大的人怎么就不知道控制一下酒量呢？林然想不明白，喝酒难道比身体还重要？谁说不是呢？林然走进了屋，望着屋里打着吊瓶的老人。大夫说还能活多久？不出三天。那也差不多，该准备就准备吧。王家的人哽咽着抹着眼泪。对于这个噩耗，他们一时真的是接受不了。林冉看得出，王老爷子的儿女们很孝顺，尽管明知道父亲活不长，还舍得花钱买营养液维持着。王大哥给林冉一根烟，两人上外面说话。看到母亲王老太太过来，赶紧扶了一把：“妈，你在前院好好的待着，过来干啥吗？我看看你爸，要是你爸走了，我也颠对送他最后一程。”王老太太哭着走了进去。王大哥没说啥，叫来妹妹扶着王老太太进屋，然后跟林冉说道：“我东西全部要最好的。”跟我上店里看一眼，走吧。林冉开车带着王大哥回了店，拿出了寿衣和寿被，款式呢只有这几样，大小号都有。寿被用龙的，给你拿的是最好的。然后就是骨灰盒了，看你想要什么价位的，要五六千的吧。可以。林冉指出了展柜里的那一排，示意王老大挑一个心仪的。王老大挑中了一个，林冉让华子收起来备注，省得到时拿错。苏沫正在厨房准备包饺子。见林冉送走王老大后，忙问：“咋样啊？”“不过两三天，挺突然的。”苏沫遗憾的说道：“人各有命，没办法的事儿。”林冉见苏沫熟练的擀着饺子皮，揶揄的问：“我记得你以前不会包饺子，以前你在家的时候，你妈常常因为这个骂你来着。嫁人就会了，那边的好吃面食，我入乡随俗也学会了。说真的，都说咱们北方都爱吃面食，可我觉得……”咱们这个地方主食还是米饭，每个地方都不一样。林然很期待苏沫的饺子能做出什么花样，苏沫不禁莞尔，手下的动作也加快了许多。华子还在烦恼姐姐的事儿，可一想自己才十八，也没有能力帮姐姐，还不如装不知道，省得给姐姐添麻烦。再说了，总不能把姐夫打一顿吧？人家只是没工作，别的似乎也没啥。华子重重的叹了口气。将王老大为父亲订的骨灰盒放到了显眼的地方，苏沫的饺子煮好了，华子坐在饭桌前有些不敢吃，林冉还是很给面子的，先动了筷，吃了一个后，赞许的说道：“饺子做的不错，你的厨艺见长，谢谢。”苏沫就爱听这话，华子疑惑的夹起一个，还别说，真比炒菜啥的强多了。一顿饭结束，天也渐黑了，华子骑着电驴走了，苏沫收拾了一下。准备回租的房子，林冉现在无事，见苏沫心事重重，试探的问：“一起出去玩玩？上哪？”苏沫问：“去咱们以前常去的地方。”
。苏沫想了想，以前常去小河边摸鱼，晚上去看看河景也行。我晚上也没事，走吧。好嘞。林冉乐呵呵的锁好门，开车带着苏沫往东面走。苏沫见不是去小河的路，诧异的问：“大冉，你要带我去哪里？”马上就到了。林冉卖了一个关子，苏沫右眼皮猛跳了几下，他有一种不太秒的感觉。车开了能有十分钟。到达了镇上最好的网吧，苏沫，你忘了，以前你老带我上网，现在我带你去，走吧。林冉扬了扬强子给他的会员卡，强子的卡里有一千块呢。嗯、呃，行。苏沫暗自叹了口气，忍不住腹诽：“大冉都二十六七了，在我的面前咋还像个孩子呢？难不成我的出现勾起了他儿时的美好回忆？”不管心里咋想，他还是跟着进了网吧，并排与林冉坐好。待打开电脑的那一刻，他的思绪瞬间回到没结婚前与林冉一起疯狂打游戏的场景。在结婚之后，他无时无刻不再怀念这样的日子，后悔当初那么早结婚。大冉，谢谢你。苏沫终于明白林冉的良苦用心了。林冉温柔的笑道：“谢啥呀？打一局。”走着。苏沫很久没玩的这么痛快了，跟林冉玩到了十点才舍得下机。林冉见苏沫开心了，心里的担忧也放下。开车送他回到出租屋，亲自送他上了三楼。你要是想玩，我以后常带你去，把你失去的青春全部找回来。谢谢你，大冉。苏沫除了说谢谢，别的真不知该怎么表达。林冉像小时候逗他那样，轻轻弹了他一个脑瓜蹦，吓得他往后一缩，脸色有些微红。林冉并未察觉，笑道：“以后好好给我看店，就算是谢谢我了。时间不早了，我走了，慢点开车。”林冉比划了一个 OK 的手势，苏沫靠在门前，听着林冉下楼的脚步声，心也随之空了一拍，打开了房门。他连灯都没开，直接倒在了沙发上。想到刚刚林冉的举动，苏沫的脸滚烫滚烫的。假如我要是不嫁的那么远，或者跟大冉在一起，就不会酿下那么大的错了。可惜啊，苏沫的眼泪顺着眼角滑落，有很多的事情他无法跟林冉坦白。林冉坐回到了车里。摆弄着多年前从苏沫手里抢过来的钥匙扣，觉得苏沫回来是给自己的一次机会，相信时间一长，苏沫一定会走出婚姻失败的阴影。回到了门市，林冉一夜无梦的睡到了天亮。早上一开卷帘门，华子和苏沫前后脚的到了。王老大打来电话，他父亲走了。林冉带着华子来到了上河村，刚一进院，便听到前来吊唁的人们窃窃私语，议论着哥俩是谁办的丧事，他们照着谁随礼啥的。华子小声的问：“林哥，谁办的这么重要吗？比如有人跟王老大里往大，跟王老二里往小，万一是王老二办的，他自然不能按老大的方式随礼。”林然简单的解释了一下，华子恍然大悟的点点头：“这里面说的还挺多的，其实就是没事闲的，你随多少，人家还多少，管谁办的呢？”林然觉得这些都不是什么大事儿，但要是这话传到了那哥俩耳朵里，谁心里都不带痛快的。王家哥俩痛不痛快不知道，俩媳妇不乐意了，一个个红着眼眶，披麻戴孝的往外面一站，谁也不说话。王老二抽着烟，见林冉过来了，向他招了招手，请他进屋聊。老大媳妇伸手捅过一下王老大：“你赶紧跟进去看看啊，爸是在咱家没的，理当由咱们家办。如果两家办也行，那也得把话说明白了。”星星，你别墨迹了，我知道。啊。王老大性格憨厚，他只想把父亲风光大葬。其余的完事再说。老二媳妇翻了一个白眼，讥讽道：“确实该把话说明白，我们家也不比你们家给爸妈的钱少。”老大媳妇，小姑子跪在灵堂，看了一眼大侄子，二人无奈的摇了摇头。这种场面，他们早就见怪不怪了。哥们多的人家事就多，哪怕亲哥俩不闹腾，媳妇也不见得答应。王老二递给林冉一根烟：“林老板，我爸必须风光大葬，钱啥的我都不差使。”骨灰盒什么的，全部都要最好的。骨灰盒王大哥定完了，多少价位的？王老二皱着眉头问。六千块钱的。王老二当场脸垮了下来。才六千块，这也能拿得出手？林然往窗外看了一眼，见王老大进来了，开口说道：“你们哥俩研究吧，什么价位的都有。”对于这种上赶着让人宰的客户，林然举双手表示欢迎。王老大在门口听到了二人的谈话，推门进来。一脸不快的望着亲弟弟，老二，你要是有什么意见你就提，咱们是亲兄弟，话啥的往明面上说。既然大哥你这么说了，那。
那我也不跟你兜圈子，我这个人要脸，咱爸的丧事一定要大办一场，骨灰盒啥的必须要高价位，绝对不能委屈咱爸。王老大的眉头拧巴到了一起，我订的是六千块的骨灰盒，这个还差吗？最少两万打底的，林老板这里要是没有，我上市里买。王老大大声的嚷嚷，生怕别人听不到他的大气。你小点声！王老大嫌弃丢人。林冉轻咳一声，打开了手机里面的图片。指着其中几款骨灰盒，我店里有很多价格高的，当初进的时候也没指着往出卖。最贵的呢是外国进口玉石制成的，其中一个给我师傅用了，还剩下一个五万块钱，你们看看咋样？王老二仔细的看着五万的骨灰盒，也拿出了手机，翻看了一会儿，然后指着林染图片上的那个，行，就定这个了。等咱们商量好流程后，我就把骨灰盒提前拿过来，保证差不了事。林染心里这个乐呀。一个骨灰盒够吃一个月，王老大脑仁都要炸了。老二犯不上吧？大哥，我的朋友多，说啥也得讲究一个面儿。行，咱俩平摊。王老大也不差钱，可掏两万五买个骨灰盒，还是让他非常肉疼。毕竟这玩意儿也是埋土里，再见面也不一定啥时候了。但这钱要是不拿传出去的话，他王老大的脑袋在村里也抬不起来。王老二用力的吸了一口烟。一共是大三天，今天下午和明天晚上，我要古乐唱两天，纸活什么的必须得好的。咱家小妹条件不好，这钱咱哥俩拿了。王老大懵了，这话让他说的，好人全让他当了。要不然把您二位的妹妹叫来，兄妹三人当面谈谈。林冉劝着，不想事后兄妹三人干架，也行。王老二答应了。没一会儿，王小妹来了。当听说二哥订了一个五万的骨灰盒后，当场不乐意了。二哥，大哥都订完了，你来试了，未免太不把大哥放在眼里了吧？小点声，别让外人听见。王老大又开始劝小妹，王小妹甩了王老二一个眼刀子。既然你说全包了，我也不说啥，你跟大哥各论各的，一人准备一个账本，所有丧葬费结束后，咱们平摊，该我拿的我一分也不差。行啊，别到时候小妹你不高兴就成。乔二哥说的，我有啥不高兴的？我爸死后办的这么隆重。我应该骄傲。王小妹说完，望向了林冉，咬牙切齿的数落道：“钱都让你挣去了，在心里偷着乐吧。”言罢，王小妹推门走了。林冉一脸的冤枉：“都是你们自己选的，关我啥事啊？”王老大轻叹一声：“行，小妹都这么说了，咱们都这么办吧。老二，你还有啥要求？酒席要最好的。”成。王老大全都答应，反正最后算钱两家掏，那没了。王老二见好就收，林冉拿出了纸和笔，开始拉单子。骨灰盒要五万玉石的，纸活要最好的，古月和哭丧流程全都要，火葬场定头颅，其余零散的最后再算。成成，钱啥都好说，不差钱。王老二财大气粗的说道：“行行。”林冉对待有钱人家，一向是只要钱到位，你想要啥我都能给你弄来，哪怕这世上没有的，我也能先给你做出来。王老大站在一边闷不作声。眼下只等葬礼结束再说吧。大儿媳妇和二儿媳妇进来了，听闻流程后，俩人顿时不吱声了。他们只想往自己手里划拉钱，谁也不想往出掏这么多没啥大用的钱。林冉为了防止他们反悔，赶紧站了起来：“我回去把骨灰盒收好，再清点一下纸活。你们要是有啥不明白，就问华子，或者给我打电话。”行。林冉推门出来，见华子正帮别人系孝带，凑过去小声的叮嘱：“一会儿不管听到什么。”你都说不清楚，让他跟我联系，明白没？明白。林冉离开了王家，开车回了镇上。望着摆在柜台里的玉石骨灰盒，林冉如释重负的松了口气。这个骨灰盒是我在外地弄来的，当时是一整块的石头，价格不高。我寻思着买回来应该能卖出去，结果这么一放就是七年，成本多少？苏沫好奇的问。一万，一个，两个。苏沫佩服的竖起了大拇指。你真不是一般的黑，干这一行谁不想挣钱？再说了，我也没逼他们买，一切都是他们自己挑的。林冉心里一点没过意不去，一个认买，一个认卖，合情合理。一会儿把骨灰盒拿王家去吗？苏沫问。对，怎么着也得先让他们看一眼，然后我再把那六千块钱退给王老大。林冉一向是不差事儿。行，林冉将骨灰盒抱上了车，又打电话安排好了纸活。明天一早送去王家，苏沫，今天中午不用带我的份了
，你吃啥自己做。”林冉叮嘱道：“放心吧。”林冉开车往王家走，未想在半路上接到了吉安村村长的电话：“村长有事吗？”“大然，你要是有空就回村一趟，咱们村里的傻子没了。”大夫刚刚去看了，应该早上验的气，他无亲无故，你看看咋办？”村长着急的说道：“行，我知道了，一会儿就过去。”“好嘞。”林冉挂断了电话，先去了王老大家，将骨灰盒往屋一摆，看热闹的眼睛都亮了。五万多的骨灰盒，档次就是不一样。看他这雕工，肯定是出自大师之手啊！王老二无比的满意。在林冉让他看过图片后，他还特意在网上翻看了一眼，找到了同样款式的，结果人家要价七万，林冉只要五万，性价比让他很是满意。林冉将六千块钱退给了王老大，然后便回了门市，开着灵车。拿了一个一千来块的骨灰盒走了，苏沫不禁扶额。林冉一天天也忒忙了。林冉回到了从小长到大的吉安村，见村长坐在村口等着，打开了副驾驶的门：“棺材我拉来了，咱们也别停灵啥的，他连亲戚都没有，谁也不能过来随份子。”我也是这么想的，直接拉走火化，电话我都打完了，然后说你去我店里，把水泥棺材拉到地里，再找几个打木的，等我把骨灰拿回来，直接埋了就成。”林冉说道。纸活啥的，村上拿钱了。村长还行，不打算让林冉白干。不用，一共也没多钱。林冉自打接下了这个买卖，时刻牢记师傅曾经说过的话：像这些无亲无故的人，丧葬费一定不要收钱。行行，村长连连点头。到了地方，林冉让附近不怕事的村民把尸体抬进了棺材，开着灵车直奔火葬场。村长那边挑好了打墓的人。然后让媳妇准备红糖饼和韭菜。自古以来，打完墓回来必须得吃饭。吉安村有统一的墓地，村里的人几乎都埋在那里。村长见这些人把坟墓挖好了，开着小货车来到了林冉的门市，跟苏沫打了一声招呼，拉着一个棺材和所需要的元宝蜡烛等等走了。林冉那边很顺利，他将骨灰盒放到了副驾驶的座椅上，叼着烟说道：“走了也好，我再给你多烧点纸钱，将来投胎到一个好人家，这辈子就这么着了。”将灵车启动，林冉忽然想到了自己，要是以后无儿无女，岂不是连抱骨灰盒的都没有？啊、嗯，林冉囧了。他觉得自己想的有点多，就打再活四十年来算。未来啥制度谁也不知道，没准到时自动分配抱骨灰盒的人，又或者直接养海里也不错。在去墓地之前，林冉还买了贡品，五样点心，五样水果，甭管钱多钱少，总之是个心意。来到了墓地，见大家都在。林冉亲自将骨灰盒放到了棺材里，没有亲戚在场，林冉也省去了很多的步骤，将死者入土为安后，摆上贡品，烧光了带来的元宝，然后恭敬的磕了三个头。其余的人站在一边看着，无亲无故的他们自然是不会磕头。死者没人知道他叫什么名字，林冉从懂事那天起便听全村的人都叫他傻子，他从哪里来的，谁也问不出来，每天只知道呵呵傻乐。村长是个好人。收留了他，给他安排了一个住的地方，虽然不大，却也能遮风避雨。村里的人都很淳朴，谁家做点好吃的，都会给他拿一些。如今他死了，村长心里还有些难过，一个人浑浑噩噩的活了一辈子，临了连个送终的都没有。林然走出了坟地，跟着村长回了家，与打墓的人一起吃饭。他咬着红糖饼，听屋里的人聊天。村长媳妇给林然倒了一杯热茶，好心的劝道：“大然。”要是遇到适合的，就找一个。今天你叔上你店里看到苏沫了，他离了婚，你年轻小伙一个，犯不上找个二婚的。他是我同学，我安排他来店里干活，事儿别想歪了。林冉面不改色的解释。村长媳妇叹了口气，要是遇到适合的，我给你介绍。谢谢婶儿。林冉笑呵呵的应下。别的人没跟林冉聊苏沫，他们知道林冉这一行不好找，但要是找苏沫，就有点太委屈了。苏沫的家里还有两个弟弟。年纪也不小了，将来娶媳妇啥的太麻烦。村长喝了一口酒，皱着眉头问林冉：“你咋把镇上所有媒婆都得罪了？我可听说了，十里八村的老娘们都放话了，不准别人给你介绍对象。有这事？”林冉也挺纳闷的。我一向跟那帮爱嚼舌根的女的没瓜葛呀。村长没好气的白了他一眼：“没瓜葛最好，你可千万别好你师傅那一口，一辈子了竟跟老娘们扯犊子。”林冉尴尬的笑了笑。这话说的让他咋接呢？人的格局要大。村长继续拿话点他，示意他千万不要跟苏沫在一块。
，明白。林冉笑着点点头。一顿饭吃了一个小时，林冉看了看手机，白小棠给他发来了微信。林冉眉头一皱，快速的打了几行字给白小棠发了过去。行了，我这边还有事呢，先走了。林冉德再去王家看一眼。古月队下午两点过来，按照王老二的标准，他得亲自谈明白。行，忙吧。林冉跟屋里所有人挥了挥手，开着灵车走了。本来他打算直接开灵车去王家，可一想不太好，毕竟没到出殡的日子呢。于是他又费劲的回了镇上换路虎。这么一折腾，一个小时又过去了。王家此时已经开席了，华子正坐在桌前吃着，见林冉来了，向他招了招手：“林哥，过来吃饭啊！我吃完了，你吃吧。”果然席面上档次，连鲍鱼和螃蟹都有。华子抓起一只螃蟹啃了起来，惹得同桌的厨师嘿嘿直乐。林冉来到了屋内，见王老大和王老二坐在西屋，他拿出了纸和笔，花圈定多少个？你们统计一个数，明天早上八点之前一起拉过来。价位要高的，王老二还是这个标准，这个是自然。子女三人用最好的二百块的，其余的档次可以小一点，一百块钱的就行。花圈的钱是个人自掏的，谁想定的话，吃完饭都过来记一下名字。明天我好写到晚联上，成，马上就要散席了，我去问问。王老大走了出去，王老二摩挲着下巴，试探的问：“林老板，你那有迫击炮和 AK 吗？”林冉闻言瞳孔一震：“咋地？你想让你爸在阴间造反啊？我擦嘞，老子从小就接触纸活，头一次听说有这种要求的，还真是有俩钱不知道东南西北了。瞧林老板说的，我不是怕我爸在阴曹地府受气吗？”王老二抽了一口烟，我爸这辈子活得憋屈啊！你给他弄十个美女，十个保镖，跑车全要最好的，飞机啥的也弄一架，美女十个，怕我爸寂寞。林冉强忍住翻白眼的冲动，行，我给你整。怕你爸寂寞，你就不怕你妈有一天走了，到了阴曹地府跟那十个小妾干架？这王老二有点飙呼的。王老二继续墨迹，海陆空都整齐了，美女务必要漂亮。林冉有些不耐烦。一个纸人五百块，这么贵？王老二惊呆了，属于私人定制，得加钱。如果嫌贵的话，要不算了。林然有些不乐意接这个活，搞不好明天会有一场大战。王老二透过窗户看了一眼吃完饭的客人，一拍大腿：“二十个五百块钱的话，那就一万块。行，这个钱我自个儿掏了，先付款。”既然人家这么说了，林然直接亮出了二维码。你，王老二刚想说他小心眼。可以想，这钱先付了也行。拿出手机，扫给了林冉一万块钱。林冉满意的点点头。只要客户有需求，我一定办到。欧美的、岛国的，统统给我爸整点。成成，林冉连连点头。只要钱到位，其余的都无所谓。王老大拿着纸进来了，交给了林冉。所有的都在上面呢。我们兄妹三个要最贵的，其余的都是一百块钱一个，一共有十五个人定。行。林冉将纸条收进了包里。这时，古乐队来了，工作人员在外面搭台子。班主进了屋，先跟林冉打了一声招呼，然后问东家想要什么规格。你看着办吧，今天加明天，一共两天，别差事就行。王老大一向好说话，对这方面没啥挑剔的。王老二琢磨了一会儿，要火辣一点的。班主眼神一亮，冲着王老二比划了一个 OK 的手势。林冉的脸色有些难看。他其实不是很赞同年纪小的丧事整蛊乐队，岁数大的叫喜丧，岁数小的总觉得怪怪的。但是东家要求了，他自然没必要管。事情都谈妥了，林冉开车去了扎纸的工厂，准备那二十个纸人。工人们见林冉过来了，面无表情的打着招呼：“老板来了，又接大生意了。刚接的活，明天急着用。”啥活？工人们围了过来。林冉将来龙去脉学了一遍。见大家都露出了匪夷所思的表情，扑哧一声跃了。要是单身没的，烧美女可以。王家老二整这一出，他妈估计得气够呛。做纸人必须得咱们专用的纸，否则直接三 D 打印就好了。工人遗憾的说道。林冉没说啥。二十个纸人，保镖有库存；十个美女的话，有六个，还剩下四个，那就欧美两个，岛国两个。开整。林冉招呼工人们，准备王家这份大活。这时，负责接电话的职员跑了过来：“老板，又有好几家订货的了，库存有没？差一套，今晚加个班吧。”林冉说道。
。好嘞，厂子里有四个老头，以前专门做杂志的，现哥临远这里当师傅。这四位拿着毛笔画纸人，一边画一边骂王老二脑子有病。林然给苏沫发了一条微信，让他下班直接把卷帘门拉下就可以走了。兽医店哪怕不锁门，也没人敢进去偷东西。工人原本是五点下班，加班到了九点。总算是把所有的东西赶制出来了。林冉望着排成一行的十位纸美女，满意的说道：“大家辛苦了，咱们上饭店，挑好的点，我请客。”谢谢老板。林冉带着工人吃完饭，回到门市时已经十点多了。草草洗了个澡，倒头便睡着了。今天可以说是真的忙坏了，几乎没闲着。次日一早，林冉先去了工厂，按照单子的数量清点好了所有的纸活。行了，装车吧。工人们将东西装上车，林冉带着纸活来到了王老大家的那条街。亲朋好友们都过来接纸活。当看到十个美女扎纸后，瞬间懵逼了，有不怕事的问林冉：“谁定的？”二东家。林冉毫不犹豫的把王老二给供出来了。在场的人不吱声了，纷纷摇头，拿着纸活往王家走。王老二站在门口，看到弄好的十个保镖和十个美女，略显嫌弃的嘟囔：“一点也不逼真。”纸都是专门用的，达不到逼真的效果。林然解释了一下，算了，只要能哄我爸高兴，就这么地吧。林然瞅着竖立在两旁的美女和保镖，能不能哄你爸高兴不知道，但你妈肯定不高兴。王老大气得牙齿痒痒，要不是碍于今天人多，高低跟亲弟弟掰扯掰扯不可。王老二有些沾沾自喜，他此时觉得自己是大大的孝子，脸上倍有面子。老二媳妇的脸有些发烫，微瞪了一眼自家男人。硬是一句话没敢说，弟妹啊，有啥事等结束再说，千万别当着外人的面发脾气。老大媳妇劝他，你说说他咋标的喝的呢？有俩臭钱，不知咋显摆了。老大媳妇没接话，人家是两口子，无论好与坏，都轮不到他当嫂子絮叨。林冉进屋写挽联，写礼账的人小声的问他：“林老板，王老二说要你就给做了，你知足吧，他还管我要 AK 和迫击炮呢。”我没给他弄，老二，你个瘪犊子，你给你爸烧十个美女，等哪天我死了，你是不是也得给我烧十个男人？王老太太拎着棍子站在灵棚前，要不是王小妹拦着，早上去揍王老二了。我爸得有人伺候啊，这是我当儿子的一片心意，妈你就别管了，我让你有孝心。王老太太推开了小女儿，冲过去照着王老二的腿猛抽了一棍子。王老二见母亲真生气了，也没敢躲。硬生生的挨了一下，二媳妇跑了过来，将婆婆拉到了一边。妈，您回屋吧，今天来的人太多，咱们再有气，等完事再说。老太太指了指王老二，气呼呼的回了前院。这些事她也不管了，爱啥样啥样吧。华子站在一边看热闹，他也不是很理解王老二的想法。正常人似乎没这么干的吧？林然把挽联写好，让王家的人拿着大头针别到花圈上。想到了今天的主持，由于昨天太忙。忘记给江聪发消息了。江聪此时正在董老板的店里，接到林冉的微信后，快速的回复了一个好字。林冉又挣了一大笔，听说卖了一个五万块钱的骨灰盒。董老板真真的眼红了。众所周知，骨灰盒才是最挣钱，价格越高挣的越多。江聪没说什么，白家的事已经传开了。董老板要是再想接活，怎么着也得等风头过去才行，否则哪个人敢用他？林冉来到外面。指挥大家将花圈摆好，然后抓起一把瓜子跟李庆聊天。这时，一辆出租车停到了门口，车上走下来一位熟人。林冉定睛一瞧，这不是宋柯吗？他咋来了呢？宋柯一眼看到了林冉，微微点了一下头，然后进屋磕头。王小妹看到宋柯，眼泪汪汪的，数落着二哥的不是。宋柯用眼角的余光瞄了一眼林冉，草草安慰了王小妹几句，径直走向了林冉。林老板把我表哥家的场面整得挺大，表哥，我妈是死者的堂表妹，亲戚也不算太远。宋柯解释了一下，林然恍然大悟的点点头。明天出殡你也去吗？我今天就不走了。我们家怎么着也得出一个人，要不然显得不太好。实在亲戚，不来一个人不是那么回事。宋柯打量着摆着的纸活，我那二哥真是作妖，可以理解，谁有钱不往面上用？宋柯笑了。这面上有点过了，林冉，李庆给宋柯和林冉拿了两把椅子，然后向林冉暧昧的挑了挑眉。林冉眼神微眯，示意李庆想多了。对了
：“那天你在镇上做什么？”林冉坐下问宋柯。宋柯尴尬的笑了笑：“也没啥，就是亲戚给我介绍了个对象，结果对方刚坐下，我一说自己的职业，对方找了个借口去洗手间，然后就再也没回来。还是缘分没到。你呢？”宋柯问。“我也是去相亲的，结果林冉再次想到好玉，哭笑不得的摇了摇头。”干我这一行的，找对象很难，觉得我们挣的钱不是很。林冉不知该怎么解释，只可一会吧。我觉得能送逝者体面的离去，是最令人尊重的职业。林冉闻言，心头涌现一股暖流。从小到大，还是头一次听到别人如此认可这个职业。别人说我不该干法医，可我认为我就适合干这一行，能替死者伸冤。我也觉得自己没白活这一回。宋柯听得太多冷言冷语，苦涩的说道。我已经不打算再相亲了，这样挺好的。相亲耽误我的工作，人早晚会遇到能过一辈子的另一半，不能太着急，否则还得离。晚点挺好。你说的对，宋柯现在就抱着一个心态，随缘。江聪非常准时的过来了，望着摆着一院子的纸活，心里那股子酸气都快要从眼睛冒出来了。他也是初中没念完，便跟着林师傅学白事儿。当初师傅死的时候，他还以为家产能分给他一半。结果全落到了林冉的手里，因此他好几天都没吃下去饭。江聪哪怕到现在也没想明白，为啥师傅会把家产给林冉，就算是从小养活到大的，可也不是他亲生的啊。江哥，林冉站起来向他招了招手，待对方来到身边后，说着今天主持的事宜：“江哥，王家不差事，你要主持好了，应该差不了你的。”成，谢谢兄弟惦记哥。”江聪敷衍的说道。林冉听这话有些不对味。可也没多想，行，那就交给你了。苏沫说：“江哥去了董老板的店，不管是与不是，这话我都不能问，否则他肯定跟我急眼。”宋柯不着痕迹的打量了一眼江聪，待看到他手指微点的小动作后，看出江聪对林冉心里有怨气。是什么呢？宋柯想不明白，林冉给他安排活，他为啥这个态度？宋柯，我妈让你上前院坐坐。老大媳妇离得老远，喊了他一声。宋柯回了神。跟林冉打了一个招呼，直奔前院。镇上，白小棠来到了董老板的门市，眼神坚定的推门走了进去。董老板正在闹心着，见来人是白小棠，内心不由得一慌，但到底是岁数大，面上依旧坦然自若。你过来做什么？没回学校吗？我来要回我爸给你的六万块钱。白小棠自顾自的坐到了董老板的对面，将手机放到了桌上。你跟我爸那天的交易，我都录了像。你要是不把钱给我。我就发到视频网站，相信一定会非常的火爆。董老板面色一沉，一把抢下了白小棠的手机。你少来这一套，小小年纪就敢恐吓大人，谁给你的勇气？你拿我手机也没用。我在视频网站定了时，只要你还我六万块钱，我立马彻底删除录像。你小子还是有备而来。董老板有点怂了。白小棠经历了家庭的变动，已经不再是曾经的少年了。他一把抢回手机，解了锁。当着董老板的面打开了视频，董老板望着自己那贪婪的嘴脸，瞬间蔫了。小兄弟，你跟叔叔说，这个视频你给别人看过没？看过的话，你还能老实的待在这里？白小棠甩了他一个眼刀子，董老板松了口气。行行，六万块钱我还给你，但你也要讲信用才行。当然，董老板拿出了白先生贿赂他的六万块钱，一分不差的放到了桌上。你点一下。白小棠将钱放进了包里。当着董老板的面把视频删除，然后将手机格式化。董老板，这回没问题了吧？白小棠问。没有，我走了。希望董老板将来做个好人。董老板，白小棠拿着手机出了门，给林冉发了一条微信：“哥，钱我要回来了，谢谢哥出的主意。”林冉，董老板本来就心虚，你一下火，他肯定把钱给你。这钱你存好，然后去上学吧。白小棠，好嘞。董老板气得用力一拍桌子，干了两个买卖，赔了好几千。林冉，你给我等着，早晚有一天，我让你在这个镇混不下去，好吗？董老板还是将一切归到了林冉的身上。林冉此时猛打了一个喷嚏，感冒了。华子关心的问。林冉摇了摇头，闻什么味道刺激了？没啥事。哪个王八在背后骂我呢？江聪拿着麦克风大声的说道：“前来吊唁的亲朋好友们。”白老先生的入殓仪式马上就要开始了，大家过来帮个忙，拿黑布挡住，千万别露了光。闻讯而来的亲友们过来了，举着黑布在门口
，一切准备就绪。林冉站在一边看着，他现在对江聪有些不放心，见江聪没有任何的纰漏，又觉得自己想太多。江聪顺利的主持完了入殓仪式，然后跟着林冉他们一起吃饭。在饭桌上，江聪想到了董老板，要想给人家揽活，就得从林冉那里下手。想到这儿，江聪递给了林冉一根烟：“大冉，最近你嫂子那边进士，咱们师兄弟好久没一起喝点酒了，等明天的。”咱们晚上吃点烧烤，也行，让嫂子也过来。林冉不假思索的答应了。让她干啥？现在一天天可是了。都说怀孕的女人有脾气，江哥你也是要当父亲的人了，忍着点。林冉劝道。江聪轻哼一声，当爸了，责任也就大了，以后再想喝酒，怕是难了。林冉笑笑，不置可否。下午三点钟开始的慈灵仪式，江聪表现的非常完美。王老二一向大方。赏了江聪一千块钱，这可把江聪给乐坏了。头一次遇到这么大方的东家。明姐在太阳落山之前到了，见台上二人转唱的热火朝天，跟王家那哥俩询问有没有特殊的要求。王老二依旧嘚瑟，只要你好好的表演，钱啥的不是问题。王老大微叹一声，白了亲弟弟一眼：“我干这行十多年，从来没差过事，东家尽管放心。”明姐保证道：“好说。”明姐走到了林冉的面前，小声的嘟囔：“那个王老二有点太飘了，他到底是干啥的？我记得咱们镇上有一个在市里干大卖的，他爸没了，人家也没像王老二这么嘚瑟。人哪有一样的？林冉从小到大见过不少的人，但王老二这样的还占少数。明姐见二人转唱完了，头披着孝布开始哭上了。林冉也没闲着，进屋跟王老大商量明天出殡的事儿。见他们把一切都准备好了。”心想懂规矩的东家就是好，省了不少的心。宋柯站在一边看着，脑中回想着刚刚的二人转，还是觉得很 low。望着泪如雨下的明姐，宋柯想到了娱乐圈里假哭的明星们，跟明姐一比，简直不是一个档次。难不成这就是传说中的高手在民间？王老太太坐在前院抹眼泪，从今往后给她撑腰的人没有了，以后就得看儿媳妇的脸色过日子喽。全场下来。王老二赏了明姐两千块钱，本来这钱吧应该女儿拿，王老二终归是心疼妹妹，不想让妹妹花太多的钱。二儿媳妇心里很是不痛快，结束后跟王老二抱怨：“该女儿拿的，你拿什么？小妹的地可都分给了我和大哥，咱们可没给过他一分钱。”王老二不乐意的瞪了媳妇一眼，二儿媳妇当场闭嘴不吱声了。尽管那四亩地不值钱，可毕竟被他们哥俩给分了。王小妹无所谓。明天结束一起算账也行。林冉见没啥事了，回了小镇。明天一大早，王家出殡。次日一早，林冉去了王家，见大家都准备妥当，启灵直奔火葬场。在去的路上，林冉希望能消停点，这段时间死者都连上了，顺利的火化，然后入土为安。回家吃席后，终于到了最后算账环节。林冉拿着计算器坐在一边按个不停，然后将结果递到了王家哥俩的面前。所有的算在内，一共六万四千三，给我六万四就行。这么多，二媳妇惊呆了。光骨灰盒都五万，林然也知道多，可你们家爷们要最贵的，有啥办法？二媳妇闷闷不乐的闭上了嘴巴。王老二拿出了手机，扫了林然的支付宝，付了六万四。大儿媳妇坐在一边翻着李账，间接的钱不少，心里那股子怨气也不了了之。林然又按照惯例。拿出了一期所需要做的事项，然后带着华子走了。老大媳妇见没有外人了，开始算这三天所有的费用，然后兄弟两家平摊。接的礼，王老二确实是接的多。华子坐在副驾驶问林冉：“他们哥俩不会干架吧？”我扫了一眼礼账，应该还有剩余。假如要是接的少，那指定得干架。林冉开车出了村口，正好看到宋柯站在路边等车，他赶紧停下：“我送你回市里，方便吗？”宋柯怕耽误林冉的工作，现在没事儿，上车吧。林冉看了一眼华子，示意他滚到后排去。华子笑呵呵的下了车。宋柯坐到了副驾驶，谢谢林老板了。谢啥呀？换成谁也得送送。宋柯望着路旁的大树，皱着眉头说道：“本来他们家的人要送我，可我实在不爱跟他们聊天。本以为能拦一辆车，结果一个出租都没有，这边不好打车。”说的是呢。宋柯无奈的笑了，林冉先将华子送回门市，然后送宋柯回市里。华子那个大嘴巴一进屋，便跟苏沫捣鼓
，林哥送一个漂亮妹子回市里了，你认识吗？苏沫忙问。听他们聊天，好像是法医。上一次白家的事，华子虽没参与，却也听林冉捣鼓了。苏沫的心里有些不舒服，酸酸的说了俩字：“挺好。”大冉处对象了，他不是跟赵慧分手没多久吗？华子并未听出来，继续夸着宋柯好看。苏沫一点也不想听华子磨刀，拿着手机去了厨房，望着桌上放着的菜，犹豫了一下，还是给林冉发了一条微信：“晚上回来吃饭吗？”林冉正在开车，与宋柯聊着法医方面的案情，根本没注意微信。苏沫等了半个小时，气得将手机扔到了桌上，郁闷的开始摘菜。苏姐，晚上吃啥？华子站在门口问。苏沫头也不回的答道：“包饺子。”好嘞。对华子而言，除了炒菜。苏沫弄啥都行，苏沫自嘲的一笑，心道：“我一天天在想啥呢？还真觉得跟大冉会在一起。我离过婚，他单身还有钱，哪能啊？送你回警队吗？”林冉问宋柯：“不用了，送到附近的商场就行。”宋柯不好意思，麻烦林冉。好，林冉将车停到了商场的门前，以后要是有需要我的地方，尽管开口。好嘞，宋柯向林冉挥了挥手。拎着包走向了商场，林冉拿出一根烟点着，刚吸了一口，便看到了苏沫发来的微信，赶紧回复一句：“啥都行，我在市里，一个多小时就能回门市了。”原本郁闷的苏沫见林冉回复了，心情瞬间敞亮了，快速回复了一个 “OK” 的表情包，然后和面包饺子。林冉回到门市已经是下午四点钟，他屁股刚沾椅子没一会儿，江聪发来了消息，约他晚上八点镇上大排档喝一杯。苏沫这边饺子已经端上了桌，见林冉微微皱眉，问道：“又来活了？江哥约我吃烤串，几点？八点。”林冉有些不太想去，他只想好好的休息一下。可一想，昨天已经答应了江聪，也不好推迟。苏沫给林冉和华子倒了点醋，现在才四点多，吃点电吧一下。八点你们到时再喝。也对。三人坐在厨房吃饭，林冉不时的看一眼手机。真心的希望消停几天，别再来活了。苏沫待吃完饭后，试探的问林冉：“听华子说，今天你送一个漂亮的姑娘回市里了？上一次帮着白家破案的法医，当法医一定很厉害。”苏沫羡慕的说道。林冉不假思索的嗯了一声：“这一行，一般人还真干不了。首先得胆子大，要不然见到尸体，自己先害怕了。”说的是呢。苏沫想到了自己，高中混了三年，要是好好学习。说不定现在也有一个好工作，也不至于早早嫁人，落得这样的下场。所以说啊，还得有文化，要不然白扯。苏沫轻叹一声，现在后悔也没用了。七点，苏沫和华子下班了。林冉坐在电脑前抽着烟，计算着这个月挣了多少钱。大头就是王老二的五万骨灰盒，其余的全是小钱。办丧事一共挣了九万多，总体上林冉非常的满意。江聪那边开车正往小镇走。他的副驾驶坐着怀孕八个来月的媳妇，本来江聪不想带他，奈何媳妇偏要跟着，他也没办法。林冉看了看腕上的手表，约莫时间差不多了，开车来到了小镇东面的大排档。今天的人还真不少，几乎快要坐满了。老板叼着烟走了过来：“林老板几个人啊？”“等等，江哥。”“好嘞。”老板先忙活别桌的客人去了。十分钟后，江聪和媳妇来了，林冉赶紧站了起来。客气的喊了一声“嫂子”，夫妻俩坐到了林冉的对面。媳妇大方的说道：“大然，你想吃啥，让你哥请你。你们师兄弟好长时间没聚聚了，正好今天得空多聊聊。”林冉笑了笑，招呼老板过来：“我嫂子说了，让我哥请我吃好的，我不好别的，就爱吃烤蚕蛹，给我来五串，其余的你看着上吧。”“烤腰子来几串？”江聪说道。媳妇微瞪了他一眼，伸手狠狠掐了他的后腰：“不要了，不要了。”江聪赶紧改口，老板扑哧一声悦了，成，那就牛羊各十个，板筋和熟筋十个，烤鸡加腰部，鸽子呢，各来一个吧。江聪觉得不错，几位稍等，服务员过来了，三位喝点什么？来一滴溜。江聪刚想说来一滴溜啤酒，可一想自己还得开车，老婆还跟着，算了，我也别喝酒了，来饮料吧。林老板呢？我也开车来的，不喝酒了。好嘞，江聪埋怨的看了一眼自个媳妇，你说你跟我过来干啥吧？本来想跟大冉喝一杯的，就因为你在这里，我。
我们俩连酒都喝不上，怪我呀！媳妇不乐意了，你不知道最近酒驾查的严吗？你要是打车来，我啥话不说，关键你开车，你觉得我能放心吗？林冉频频点头，江哥，嫂子说的对，你要是打车来，喝多少都行，而且嫂子都八个月了，你酒要少喝。你们说的都对，江聪无奈的笑了。服务员端上来一般盐水毛豆和一袋瓜子。林冉拿起瓜子磕了起来，媳妇悄悄捅咕了江聪一下，示意他赶紧说正事。大冉，最近死的人好像很多，我听说别的镇子也是一样，你说是不是今年的年头不太好？江聪开始没话找话，打算透透消息。林冉喝了一口饮料，我哪知道啊？都说是天气太热，老头老太太再喝点酒啥的，血压一高，外加身体还有点毛病呗。最近咱们镇上还有药不行的没？江聪问。我哪知道啊！林冉愁眉苦脸的叹了口气，我倒是希望能消停个半个月，正好我能歇一歇。咱们干白事儿，不像结婚能定日子，这活只能随机。也是，江聪泄气了，问林冉：“属于有些为难人家了，谁能估算谁几时死？”媳妇低头看了看肚子，这一顿烧烤吃不吃的意义不是很大。烤串上来了，林冉没啥胃口，漫不经心的吃着蚕蛹，听江聪在那边絮叨：“大冉，以后要是再有什么风声。”你千万要提前跟我说一声，不想我媳妇这边有事，我帮不上你的忙，耽误你的事儿。你放心吧，江哥，不喝一杯真可惜。江聪有些遗憾，林冉倒觉得没啥，等江哥儿子满月的时候再喝，那时比现在喝更高兴。对对，江聪就爱听这话，心里别提多舒坦了。媳妇吃了几口鸡架，然后胃有些不舒服，她皱着眉头拉扯了一下江聪的衣服，我不太得舒服，咋了？江聪赶紧放下肉串。扶着媳妇站了起来，要不然未等说完，林冉劝道：“江哥，你带嫂子回家休息吧。”“行，我把单买了。”江聪做事便要掏手机付钱，林冉按住了他的手：“一顿饭的事，谁花钱能咋地？都是亲师兄弟，你赶紧送嫂子回家。”江聪尴尬的笑了笑，见媳妇脸色真不太好，也没推迟，扶着媳妇开车走了。林冉冲着后视镜挥了挥手，江聪车开了有一段路。回头看了一眼恢复正常的媳妇，揶揄的说道：“你主意还真多，装身体不舒服逃单，你脑子真有病，我是真不舒服。”江聪，我爸妈说你思想革路，现在看来他们说的还真对。你有时候脑子转的跟正常人不一样。媳妇数落着他的不是，当初你师傅死的时候，你哭成那个德行，结果啥都没有你的，想想都来气。”江聪低头瞅了一眼媳妇的肚子，硬是没敢吭声。媳妇依旧不依不饶的继续嘟囔，她还希望能消停半个月。从我第一眼看到林冉那天起，我就不烦别人，顶着一张看透生死的脸，真招人膈应。行了，别捣鼓了。江聪听得真闹心，咋地？你嫌弃我墨迹是吧？江聪，你就是没本事。当初你跟我处对象时说了，你师傅没有儿子，只有两个徒弟，将来你师傅一死，家产肯定至少有你一半。结果里，江聪。还有那个董老板，也特么的不长脑子。江聪的手紧了紧方向盘，脚下油门不由得往下踩了踩。你开那么快，想让我死啊？得，江聪又像了素，他知道这一路别想消停了。你跟着你师傅干了这么多年，落着什么好处了？现在全成了林冉的了，一个骨灰盒卖了五万，给你一分没？我可跟你说，这口气我咽不下去。行行，我知道了，我心里有数。媳妇继续磨刀，江聪硬着头皮听着。好不容易到了家，这才彻底的消停。江聪让媳妇回房间睡觉，他坐在外面抽烟看星星，想着一路上媳妇的埋怨，心里对林冉的恨和嫉妒又加深了一步。凭啥好事都成他的了？凭什么？林冉买了单，开车回了家，再次看了一眼手机，见没有任何消息，放心的睡觉。一夜无梦，林冉睡的那叫一个香。一宿解了乏。林冉精神抖擞的下了楼，按下了遥控卷帘门。一会儿，苏沫和华子该来上班了。苏沫来的比较早，给林冉带了早餐。林冉吃完早饭，订的货正好也到了。华子也来了，三人一起整理新到的货品。林哥，这批骨灰盒看着挺带劲儿。华子抱起一个端详着，再好看也得埋土里。林冉觉得没啥必要，就算老两口将来病故，也是分别用两个骨灰盒，像王老二那样的。跌住五万的房子，妈也得住一样价位的才行。华子
，将骨灰盒放到展台，见苏沫正在打扫卫生，赶紧抢下了他手中的拖布。苏姐，我来拖地就行了，你忙活一早上了，歇一下。行了吧？你该干啥干啥，这活还得我来干。你们男的一个个心都大，扫个地都糊弄。苏沫一边说，一边继续拖地，还不忘用眼神弯了林冉一眼。林冉并未注意，他正清点骨灰盒的数量。见货品完好，数目一致，按照价格给供应商付了款。林哥，骨灰盒这么挣钱，你为啥不自己开一个？华子问。林冉哭笑不得的瞅了他一眼：“你以为我啥活都能干？人八德知足，有的领域不能碰。”华子有些不理解，他觉得这玩意儿应该谁都能干。江聪郁闷了一宿，早上刚起来，又开始听媳妇的磨叨。他深吸了一口气，平复了一下暴躁的情绪。认命的去厨房做饭。说实在的，每当听媳妇磨叨的时候，他非常后悔当初为啥要结这个婚。我一说，你就不高兴。江聪，媳妇数落够了，扶着肚子回屋里躺着。江聪做好早饭，草草吃了一口，便出去溜达。一路上走走停停，他将目光锁定到了村口小卖铺聚集的大妈们。定，江聪脑中灵光一闪，要说打听消息的话，谁也没有这些大妈们可靠啊。于是，江聪先进小卖铺买了一包烟，假装在外面抽，实则偷听这些老太太们聊什么。其中一位老太太看到了江聪，调侃道：“附近村子死了老多人了，林冉可把钱挣足了，挣啥呀？都是小钱。”甭管江聪心里多恨林冉，但面上依旧装出体谅大度、好师兄的样。咱们村也有好几个快要不行的，到时也得找林冉。都谁啊？江聪来神了。瘫痪在床五年的那个李老头，九蒙子老少家，心脏不好的老太太，这年头谁知道谁啥时候死？江聪点点头，您这话在理，所以我们都看开了，该吃吃，该喝喝，到老了能靠得住谁？儿女孝顺还行，伺候我们几天，那还不能时间太长。要是不孝顺的，巴不得我们早点死了，他们好接点礼钱，松宽松宽手。老太太们纷纷点头，无比赞同这句话。江聪将这些要死的人记到了心里，等这些人快要不行的时候，好提前通知董老板，拉拢一下客户。只要价格比林冉便宜，谁都不会放着便宜的去找贵的。江聪觉得自个儿很聪明，想出了这么好的办法。林冉此时正乐得清闲的叼着烟，在门市后面的小院里拔草。隔壁的红姨站在二楼窗前，揶揄的问：“都说女的是弄园子，你一个老爷们干得劲儿劲儿的，谁规定的？”林冉头也不抬的问。我都是这么来的啊！林然懒得理他，将小园子里面的草拔光，摘了一个西红柿，回头见苏沫出来了，扔给了他。我种的正好红了，你尝尝怎么样？真看不出你还会种菜。苏沫在这里工作好几天了，也没注意到这个小园子，有啥不会的？挖个坑一埋，种啥得啥。林然又摘了几个，打算中午拿着炒鸡蛋。红姨扑哧乐了，那可不见得。就比如说人种了两年地。也没弄出个玩儿。苏沫闻言不禁抚额，他听出来了，红姨这是讽刺林冉跟赵慧睡了两年，也没把人家整怀孕。林冉阴沉着脸望向红姨，挺大岁数的人了，我不好意思对你，都说年纪越大越要脸，你倒好正相反。你要是有闲心挤兑我，多给你家老头减减肥，不想到时没了，八个人都抬不出去。你特么的真会说话，跟你比差点。林冉拿着西红柿进屋了，红姨气的脸都绿了。转头看了一眼躺在床上体肥如猪的老头，情不自禁的想起了林师傅。如果他还在的话，林冉那个小兔崽子肯定不敢这么跟我说话。大冉别跟他一般见识，岁数大不着调的人多了。苏沫安慰林冉，林冉不以为意的笑了。我对他一次，他能消停半个月。苏沫，中午饭是林冉做的，美其名曰让苏沫尝尝他的手艺。华子坐在一边看主持的记录。里面有关怎么说话的讲解啥的，歪头看了一眼在厨房忙叨的二人，不禁腹诽他们俩是不是处对象呢？午饭一共两个菜，一个西红柿炒蛋，一个拍黄瓜，全是园子里林冉种的。林冉坐在电脑前忙活着，华子凑过来要看看，却被林冉一把推开。别人工作的时候不要凑过来看，这是最不礼貌的行为。林哥，你经常坐电脑前面好久，你到底干啥呢？你管呢？林冉微瞪了他一眼。华子讪讪的一笑，拿起书又回到了原位。突然，林冉的手机响了，吓得他以为来活了。拿起来一看，是强子打来的电话，不由得松了口气。
：“大人，我婚期定下来了，十月二号，还有一个半月的时间，到时你得给我当伴郎，要不然我找不到别人了。”强子快人快语道：“我适合吗？”林远还是觉得不妥。这时，电话被朱玉抢了过去：“大人，我可跟你说，我这边好几个伴娘，个个单身，你撒愣的给我们两口子当伴郎，万一遇到合心意的，正好处处。”林远，哎呀！我都这么说了，你就别推迟了。难不成让我上你店里请你啊？朱玉笑嘻嘻的问。林冉乐了，行，我当行了吧。OK， 就这么定了。朱玉将手机还给了强子，还不忘得意的向准老公挑了挑眉，还得靠我才搞得定吧？强子捏了捏朱玉的小脸蛋，拿着手机去了阳台。大冉，你今天下午有空没？有，咱俩去钓鱼呗。好长时间没去了，待得直闹心。程程，三点我开车接你。好嘞，林冉挂断了电话，将十月二号标红。那天无论如何都要留给好兄弟强子。接着又忙活了一个多小时，林冉总算是结束了工作，去二楼拿出钓具，对正准备晚饭的苏沫说道：“我晚上不回来吃了，跟强子去钓鱼。上哪钓鱼？小溪河。”林冉将钓具包打开，见里面的东西都齐全，笑了。好长时间没出去钓鱼了。苏沫戏谑的望着他，我还记得你小时候拎着鱼竿能蘸臭水沟一天，你师傅气得拿笤帚抽你。我这人不好吃喝，只有钓鱼这一项爱好了。林冉一想到那次挨的打，屁股就抽抽似的疼。以前年纪小不懂事，没少气师傅，如今再想挨抽也没机会喽。苏沫眼里闪过一丝心疼，却没有安慰他。你去钓鱼吧，等到下班时候我放卷帘门。成。林冉拎着钓具开车，先去了强子家，跟朱玉打了一声招呼。待强子上车后，直奔小溪河，在那里，他们有一个秘密基地，蚊子不多，四周全是树，还挡阳光。强子坐在副驾驶，将手中的烟头扔出窗外，神情凝重的对林冉说道：“咱们是从小一起玩到大的，有些话我知道不该说，可我还是想跟你说说。”林冉一听，这是有事啊？行，你说。苏沫在你那里的事，十里八村可都知道了。他虽然离了婚，可家里还有两个弟弟，最大的二十三了，处了一个对象，两人在市里全家上就挣五千块钱。据说苏沫他爸妈指着女儿给弟弟娶媳妇呢。苏沫并不想让别人知道他回来的事儿，果然是瞒不住。就冲你旁边的红姨，谁能不知道？强子又拿出一根烟，刚要点着又放了回去。赵慧的事儿，你说算了，哥们也不说啥了，但我绝对不能看着你再落入火坑。你放心吧，我心里有数。绝对不会干那冤大头的事儿。林冉确实是对苏沫有想法，那毕竟是初恋，一时半儿过不去这道坎儿。这不是冤大头，这是无底洞。苏沫他弟弟的对象说了，要在市里买房，否则就不结婚。据说好像还怀上了，他们家挺着急的。林冉眉头一皱，苏沫不一定知道，与你无关。强子很怕苏沫跟林冉借钱，放心吧，两口子加起来挣五千，还想在市里买房子。莫不是傻子吧？苏沫也真是惨，与其这样，还不如不回来，再哪混不下去。林冉同情的一声叹息，他相信苏沫绝对不会跟他开这个口。强子见林冉答应了，也便放心了。二人来到了小溪河的秘密基地，将钓具拿了出来，在树下挖蚯蚓。要说这两人吧，不爱吃鱼，却都喜欢钓鱼，也不像别人似的喜欢打窝，就这么用蚯蚓干钓图一个乐呵。四周的野猫听到了动静，喵喵叫的凑了过来。以前林冉他们只要过来，钓的鱼都直接喂猫了。他们还真是有眼力见。强子甩出了杆子，坐在马扎上等着鱼上钩。猪猫喂乐，林冉拿出了一个箱子，里面有火腿肠和各种熟食饮料。二人边吃边钓。按理说能喝点酒，可一个开车，一个家里有孕妇，都消停点。彩礼钱够不？林冉问。够了，十五万的彩礼。房子也不用装修，就用现在的。三金什么全在彩礼出了，他们家陪嫁一辆十多万的车，咱们十里八村的标配。强子笑了，那可不，网上都说高彩礼啥的，那也得看什么地方。咱们这边彩礼给姑娘，也不是给娘家的，直接存姑娘手里。彩礼有条件的多给点也无妨，没条件的少给点，一般也不说啥，没那么多说道。林冉很喜欢这个地方，可他还是想等师傅师娘三年立碑后，去市里发展一下。对，强子那边咬钩了，钓上来一条小鲫鱼，摘下后直接扔给了野猫，还不忘
，把手中未吃完的火腿肠扔给了他们。对面的河边也有人在钓鱼，林冉一看认识，抬手打了一声招呼，对方回应了一下，拿起酒瓶子咕咚咕咚喝下去一半。听说他离婚了，在厂子里扯犊子，把精神病的父亲扔给媳妇，他妈还在外面浪。他媳妇带着孩子把债还清走的，强子鄙夷的说道：“这年头，好女人咋都跟这样的人了呢？”林冉真的是想不通，离婚那么多，几乎都是其中一个正经过日子，另一个不着调。强子摊了摊手，他也理解不了